thần cấp con mũi chương 87. Tô cảnh ra dơi động đá, lúc này bên ngoài đã sớm tấm màn đen bao phủ, hắn uống thánh thủy trung gian ngủ say 5 tiếng, chậm trễ không thiếu thời gian. Tô cảnh lơ lửng tại động khẩu, phía dưới là vách đá vạn trường, cái này dơi động đá sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trong, hắn thật sâu nhìn vài lần, đem phụ cận địa lý sâu nhớ não hải. Cái này động thế nhưng là có thánh thủy bảo bối như vậy, tô cảnh muốn là lúc sau tìm không thấy đường, vậy liền thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Trong sáng mặt trăng trốn ở nhu hòa giống như sợi thô, nhẹ đồng đều như lụa đám mây đang lúc xấu hổ nhìn lấy cái kia yên tĩnh sơn mạch, vung xuống cái kia làm khiết hào quang. Tô cảnh tại làm khiết cũng không ánh sáng ban đêm bay lên, trung gian hắn một lần giữa rừng núi lạc đường, dãy núi này cách nhà hắn hậu sơn vô cùng xa xôi, hắn trọn vẹn đi dạo hơn một giờ. Mới thật không dễ dàng tìm tới nhà mình hậu sơn. Không bao lâu tô cảnh thì trở lại nhà mình, trong phòng trù sảnh đèn không có sáng, hắn bay vào xem mắt trên vách tường đồng hồ, thời gian thế mà mau đem gần 10 điểm, tô cảnh trong lòng máy động. Cái này nếu là qua rạng sáng 12 điểm, như vậy nhiệm vụ của hắn liền sẽ biểu hiện thất bại. Tô cảnh nôn một ngụm trọc khí, nguy hiểm thật, còn tốt hắn trở về kịp thời, hệ thống nhiệm vụ thứ nhất cũng không thể thất bại, một khi sai chẳng qua thời gian. Nó trong hệ thống tích phân đều sẽ toàn bộ về không? Phải biết tô cảnh hiện tại hệ thống thế nhưng là có 140 vạn tích phân, cái này nếu là về không, hắn khóc cũng không biết tìm ai khóc. Tìm tiểu kim nhân khóc, đổi lấy chỉ có thể là thật sâu xem thường. Bất quá, hiện tại ba món đồ đều phải tay, ông vương trứng vương tổ ông, gà lôi vương trứng, còn có mật trắng, chỉ cần đem cái này ba món đồ lăn lộn hợp lại, để lão mụ uống xong, nàng ho khang bệnh liền có thể lập tức tốt. Thậm chí ánh sáng sông đầu xà mật trắng liền đầy đủ, tô cảnh nghĩ lại một dạng, có vẻ như những vật này giống như đều thành gà trợ, bởi vì hắn hiện tại có thánh thủy. Một giọt thánh thủy thì đầy đủ để lão mụ thân thể khỏe mạnh, bách bệnh bất xâm. Muốn là trước kia tô cảnh liền đạt được thánh thủy, chỉ sợ cũng không dùng như thế giày vò, hắn tại trong núi lớn đi dạo trọn vẹn ba ngày, cũng may thu hoạch to lớn. Mẹ gian phòng có truyền hình thanh âm, còn chưa ngủ, Tô Cảnh vội vàng bay đến chị gái cửa, cửa đóng lấy, nhưng cũng không có khóa lại. Hắn nhẹ nhõm liền đem môn đẩy ra, vào mắt hình ảnh nhất thời im lặng. Chỉ gặp chị gái thế mà ngồi ở trên giường kiếm tiền, không sai, là kiếm tiền, trên giường đều là đỏ rực mau da da, tô hiểu một mặt vui sướng tâm tình, con mắt chỗ ngoặt thành vần trăng khuyết. Môn bỗng nhiên mở, tô hiểu đình chỉ khoái lạc kiếm tiền động tác, chỉ gặp một cái kim ngân sắc mũi to bay vào đi, nàng hơi kinh ngạc không xác định nói, tiểu đệ. Tỷ là ta. Tô cảnh, để tô hiểu buông lỏng một hơi, hiếu kỳ nói, tiểu đệ ngươi tại sao lại biến màu sắc? Tỷ, ngươi nhìn ta cái này mới tạo hình thế nào, xinh đẹp đi. Xinh đẹp cái đầu của ngươi, một ngày đều chạy đi đâu, đi ra ngoài cũng không đánh với ta bắt chuyện, nhưng nhìn ta lo lắng. Tô hiểu thở phì phò nói. Tô cảnh ngạo nghệ nói, lo lắng cái gì a à, để đệ ngươi ta hiện tại cũng nhanh thiên hạ vô địch. Ngươi một con mũi, khoác lác như vậy thật được không? Tô hiểu một cái liếc mắt ném qua đi, sau đó nói, đệ, ngươi nhìn, trên giường thế nhưng là khoảng chừng thập vạn, không nghĩ tới trần lục đần như vậy, thế mà thật đúng là tự thân lên môn đưa tới thập vạn, tỷ không thu đều không được. Nói tô hiểu con mắt chiếu lấp lánh, nàng lúc trước không phải là hù dọa một chút trần lục, thật không có nghĩ đối phương có thể thành thành thật thật đưa tiền. Thập vạn tuy nhiên tại bây giờ xã hội không thể nói cái gì con số trên trời, nhưng đối với Tô Hiểu tới nói, cũng là một số số lượng lớn. Tô Cảnh âm thầm cười, đừng nói thập vạn, coi như để Trần Lục cầm 50 vạn, hắn sợ rằng cũng phải hấp tấp đưa tới, tiền cố nhiên trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn, bởi vì mạng chỉ có một. Hai tỷ đệ nói giỡn sẽ, Tô Cảnh chân thành nói, tỷ, ta làm cho chữa cho tốt lão mụ bệnh thuốc, chờ sau đó còn cần hỗ trợ của ngươi, đồ vật chuẩn bị cho tốt, ngươi đến lúc đó cho lão mụ bưng đi qua uống xong. Lập tức liền có thể thuốc đến bệnh trừ Thật Tô hiểu tinh thần chấn động Ừm Kết quả là hai tỷ đệ đi trù sảnh Tô cảnh để chị gái pha một ly mật ong nước Sau đó len lén ở bên trong thêm một giọt thánh thủy đi vào Tỷ Cho lão mụ bưng đi qua đi Tô hiểu nghi ngờ nói Tiểu đệ ngươi thuốc đâu Cái này mật ong nước không phải liền là à Ngươi để lão mụ uống Ho khang bệnh lập tức liền tốt Tô tiểu nghe vậy Trận to trong mắt kém chút muốn một bàn tay quất tới, cái này mật ong thủy lão mẹ mấy ngày nay cũng không uống ít, tuy nhiên có chỗ tốt, nhưng trị ngọn không trị gốc A, à, tiểu đệ, người bắt ngươi tỷ vui vẻ đâu. Đúng không? 
Tỷ, ngươi tin ta, ta ở bên trong thêm đồ tốt, cam đoan chữa cho tốt mẹ ho khang. Ngươi thêm cái gì a? À? ta làm sao không thấy được. Tốt tỷ, ngươi bưng đi qua là được. Tô cảnh thúc thúc. Tô hiểu bán tính bán nghi, hay là bưng mật ông nước hướng mẹ gian phòng đi đến, trước khi đi còn ném câu tiếp theo, ngươi nếu là dám gạt ta, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Tô cảnh tràn đầy tự tin, hắn nhưng là tự mình thí nghiệm qua thánh thủy chỗ thần kỳ, lần này hắn liền gà lôi vương trứng, theo mật trắng đều không lấy ra đi, bởi vì tô cảnh biết có thánh thủy đầy đủ trị liệu mẹ bệnh. Cái kia hai dạng đồ vật đều là bảo bối, hay là khác tùy tiện trà đạp, trước thu. Cũng không lâu lắm, tô hiểu thì từ mẹ gian phòng đi ra, nói lão mụ uống mật ong nước thì mệt trả rời, hiện tại đã nằm ngủ, tô cảnh gật đầu một cái, hắn tự nhiên biết lão mụ mệt trả rời nguyên nhân. Ngay sau đó tô cảnh để chị gái cũng vì chính mình pha một ly mật ong nước, đồng dạng ở bên trong thêm một giọt thánh thủy, tô hiểu vừa quát, thì bối rối xông lên đầu, trở về phòng ngủ. Tô Cảnh rất chờ mong nhìn thấy buổi sáng ngày mai lão mụ theo chị gái biến hóa. Hắn bay đến bếp lò linh vị trên, Tô Cảnh cần phải thật tốt ngẫm lại sau này chính mình nên làm cái gì. Hôm nay kỳ ngộ, để Tô Cảnh đẳng cấp theo thực lực đều tăng cường nhanh chóng, thực lực của hắn bây giờ thời gian ngắn rất lợi hại khi lấy được tiến bộ rõ ràng, trừ phi hắn điên cùng luyện cấp, trước đem đẳng cấp nâng lên. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ theo cấp bậc là không ngang nhau. Tô Cảnh thật tốt nhìn một chút chính mình cái này nhà, nhà là vài chục năm gian phòng, tuy nhiên trước đó vượt qua mới, nhưng dạng này căn phòng cũ tại toàn bộ thôn đều đã không thấy nhiều. Hắn tiếp xuống cần phải làm là như thế nào để cái nhà này vượt qua cuộc sống thoải mái, để lão mụ cơm áo không lo. Kỳ thực đã Tô Cảnh khả năng hiện giờ, muốn làm tiền quá đơn giản, chỉ là coi như hắn hiện tại biến thành một con mũi, hắn cũng nghĩ dùng quang minh chính đại biện pháp kiếm tiền, dùng sạch sẽ tiền làm cái nhà này thay hình đổi dạng. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên hệ thống thanh âm xuất hiện. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành hiếu tâm nhiệm vụ, khen thưởng tích phân 30 vạn, thu hoạch được một lần rút thưởng vòng quay cơ hội. Nghe tiếng, tô cảnh con mắt sáng lên, hoàn thành nhiệm vụ cũng đã nói lên mẹ trị hết bệnh, tuy nhiên nằm trong dự liệu của hắn, nhưng tô cảnh y nguyên khó tránh khỏi kích động lên. Hồi tưởng lão mụ ho ra máu hình ảnh, tô cảnh lúc này nhớ tới đều nhìn thấy mà giật mình, cũng may hết thảy đều đi qua. Hắn biến thành con mũi, lại có năng lực hơn bảo hộ người nhà của mình, giá trị. Số liệu đổi mới Chủ ký sinh, tô cảnh Thân phận, con mũi Đẳng cấp 13 Trưởng thành thanh điểm kinh nghiệm, 0000000 trên 7 triệu Tích phân chỉ số, 1700000 Thùng vật phẩm số 1 ngăn chứa, kim đảng Số 2 ngăn chứa, mật trắng Số 3 ngăn chứa, da trắng Khu mua sắm, đã mở khải. Sinh linh chỉ mối quan hệ. Sinh vật cột, số 1 ngăn chứa, cấp 1 giả mũi, 43.210. Số 2 ngăn chứa, cấp 2 mũi trắng, 5 con. Số 3 ngăn chứa, cấp 3 tò vò, 800 con. Cấp 4 ngăn chứa, trắng sọc vàng. Số 5 ngăn chứa, cấp 6 tò vò vương. Số 6 ngăn chứa, cấp 8 anh vũ. Số 7 ngăn chứa, cấp 11 gà lôi vương. Giao phó kỹ năng, ý thức đưa lên, hấp vệ. Rút thưởng vòng quay, hai lần. Tô Cảnh nhìn lấy chính mình số liệu, đã có một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, thứ nhất chính là cấp bậc của hắn thành cấp 13, liên tục nhảy cấp 5, thứ hai chính là tân thu một cái hội chửi động cấp 8 anh vũ, có điều những thứ này Tô Cảnh cũng chỉ là tùy ý xem xét. Ánh mắt của hắn dừng lại đến rút thưởng vòng quay bên trong, bao nhiêu lần chi tiết của hắn đổi mới, rút thưởng vòng quay số lần là Linh, hiện tại rốt cuộc sống. Hai lần rút thưởng cơ hội để Tô Cảnh có chút điểm kích động, tuy nhiên hắn cuộc đời thì rút một lần, nhưng lời nói năng lực vẫn là để hắn phi thường hài lòng. Bây giờ lại có hai lần rút thưởng cơ hội, Tô Cảnh tự nhiên muốn dùng xong một lần, nhìn xem chính mình vận khí như thế nào, có thể rút đến vật gì tốt. Tô Cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rút thưởng chỉ mối quan hệ. Lóe lên, cái kia quen thuộc một cái giả thuyết để quay xuất hiện lần nữa, phía trên một ngón tay châm, chuyển bàn trên đó viết tứ đại, công năng loại, tiêu hao loại, đặc biệt loại, thuộc tính loại. Tô cảnh lần thứ nhất vòng quay rút thưởng thời điểm liền muốn chuyển tới đặc biệt loại, bởi vì tứ đại, đặc biệt loại chiếm cứ khu vực phạm vi ít nhất, nói cách khác kim đồng hồ rất lợi hại dừng lại tại trên của hắn, độ khó khăn càng cao, cũng nói đặc biệt loại trân quý tính, đáng tiếc lần trước không thành công. 
đến trời đất xuôi khiến cho Tô Cảnh một cái lời nói năng lực. Lần trước không tính thất bại, dù sao Tô Cảnh đối với kết quả vẫn tương đối hài lòng, thật vất vả hiện tại hắn có hai lần rút thưởng cơ hội, tự nhiên hay là muốn kim đồng hồ chuyển tới đặc biệt loại. Nói không chừng có thể mang đến cho mình cái gì cường đại năng lực. Thực sự không được chuyển tới thuộc tính loại, cho mình cũng tới cái phóng thích lôi điện kỹ năng cũng không tệ, Tô Cảnh thế nhưng là rất là hâm mộ chính mình tiến hóa mũi tím, cái kia gật đầu một cái chính là một tia chớp, đem cái kia hai nữ mê thần hồn điên đảo. Tô Cảnh hít sâu một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim đồng hồ lập tức điên cùng chuyển động, đang tiêu hao loại, thuộc tính loại, công năng loại, đặc biệt loại liên tục huy động, Tô Cảnh con mắt gắt gao nhìn chầm chầm vòng quay, hô hấp cũng tăng thêm, như vậy cũng tốt so thể dục sổ số. Ngươi bên trong giải nhất, liền có thể cho nhân sinh của ngươi mang đến biến hóa nghiên trời lệch đất. Kim đồng hồ chuyển nhanh chóng, nhưng theo thời gian trôi qua, nó từ từ duệ giảm tốc độ, chậm, một chút xíu chậm, càng ngày càng chậm. Tô cảnh thậm chí khẩn trương đến đều có chút không dám nhìn, thẳng đến sau cùng kim đồng hồ rốt cục ngừng xuống bước chân, nhưng tô cảnh biểu lộ có chút không tự nhiên lại. Tiêu hao loại Kim đồng hồ thật sự rõ ràng dừng lại đang tiêu hao loại, tô cảnh tâm đều nát. Cái kia vòng quay trên lớn nhất đại khu vực phạm vi tiêu hao loại quả nhiên dễ dàng nhất bên trong. Cái này có vẻ như còn không bằng lần thứ nhất rút thưởng đâu. Tiêu hao loại, tên như ý nghĩa, chính là chỗ có được đồ vật đều là duy nhất một lần, nó cũng không phải là vĩnh cửu, dùng liền không có. Tô cảnh lần thứ nhất rút công năng loại lời nói, chính là vĩnh cửu. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tiêu hao loại phần thưởng, tiểu hình hóa hình thuốc, sử dụng biến hóa thuốc có thể biến đổi biến hóa nguyên bản diện mạo. Ghi chú, tiểu hình hóa hình thuốc, thời gian hạn chế 1 giờ. Biến hóa thuốc, biến hóa nguyên bản diện mạo. Tô Cảnh bỗng nhiên ngốc trệ ở, thật lâu không có phản ứng, một hồi về sau, hắn nôn một ngụm trọc khí, ngơ ngác nói, đây ý là ta có thể biến trở về người. Biến hóa, biến hóa nguyên bản diện mạo, Tô Cảnh cảm thấy mình lý giải năng lực hẳn là không sai, nhưng hắn không dám xác nhận có phải thật vậy hay không. Bởi vì cái này kinh hỷ tới quá đột ngột, đột nhiên đến tô cảnh có chút không thể tin được, từ khi biến thành con mũi, hắn trở thành trong bóng tối một cái cô hồn giả quỷ, hắn vô pháp quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, chỉ có thể núp trong bóng tối, vô luận hắn bản sự lớn bao nhiêu, có bao nhiêu nghịch thiên. Hắn chỉ có thể sống trong bóng tối, theo một số sinh vật liên hệ. Thì liền mẹ của mình, sinh bệnh, ho ra máu, hắn đều không thể tiến lên hỏi thăm theo quan tâm, đây là tô cảnh lớn nhất bi ai. Nhưng bây giờ, rút thưởng rút đến làm cho hắn một lần nữa biến thành người đồ vật, tô cảnh làm sao có thể không kích động. Tiểu Kim Hắn đột nhiên vừa gọi. Trù sảnh mờ tối trong hoàn cảnh, tiểu kim nhân kim quang lóng lánh nhảy ra. Cái này biến hóa thuốc thật có thể để cho ta biến thành người. Tô cảnh bức thiết hỏi, hắn muốn xác định. Tiểu kim nhân ngạo kiều nhìn xem kích động kim ngân sắc con mũi, nói, hệ thống giới thiệu còn chưa đủ rõ ràng à. Cần bản đại nhân đang giải thích một lần Cái kia chính là thật có thể biến thành ta bộ dáng lúc trước Tô cảnh con mắt chăm chú nhìn tiểu kim nhân Dạng như vậy bức thiết không gì sánh kịp Phản phất tiểu kim nhân nếu là lắc đầu Con mũi liền sẽ liều mạng với hắn Đúng, không sai Tiểu kim nhân bất đắc dĩ gật đầu Tô cảnh nghe vậy Toàn bộ thế giới đều sáng Nhưng chợt tiểu kim nhân Liền để hắn tức xạ mặt lại Có điều cỡ nhỏ biến hóa thuốc chỉ có thể để ngươi biến thành người bảo trì một giờ, một giờ qua đi, ngươi liền sẽ một lần nữa biến thành con mũi. Một giờ. Tô Cảnh cười khổ, đây cũng quá ngắn đi, đoán chừng đầy đủ hắn biến thành người, mỹ mỹ lần trước nhà xí, bài tiết một chút. Tô Cảnh mặc dù một điểm tiếc nuối, nhưng mặc cho không sai rất vui vẻ, có thể biến thành người dù là một phút đồng hồ, hắn đều chết cũng không tiếc. Ta hiện tại liền có thể thử một chút à, không, ta muốn đi nhà vệ sinh thử. Tô Cảnh vui vẻ cực, hắn rốt cục có thể đã người dáng vẻ một lần nữa trong nhà này xuất hiện. Tiểu Kim Nhân nói, đương nhiên không có vấn đề, có điều ngươi dùng dược tề, liền không có. Không phải một giờ sao? Là một giờ a, à, chờ ngươi biến thành người, ngươi tại nhà vệ sinh trước gương, nhìn chính mình một giờ thôi. Tô Cảnh im lặng, hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, không thể thử a, à, tiêu hao loại đồ vật, duy nhất một lần, dùng thì dùng. Hắn cũng không muốn biến thành người, chỉ là đợi tại nhà vệ sinh một mình thưởng thức, vậy cũng quá trà đạp. Thật vất vả có thể biến thành người, Tô Cảnh cũng không muốn lãng phí cơ hội lần này, 
có lẽ hắn có thể tìm cái thời cơ tốt, biến thành người xuất hiện tại mẹ của mình trước mặt, nói cho hắn biết, mình còn sống, hắn bất quá là ra một chuyến xa nhà, trước đó hết thảy đều là giả. Hắn có thể mỹ mỹ ngồi trên bàn, lần nữa ăn vào lão mụ tự mình làm đồ ăn, nghe lão mụ lãi nhãi, nhìn lão mụ tấm kia trên thế giới lớn nhất khuôn mặt đẹp. Cô cảnh nhớ tới thì vô cùng chờ mong. Mặc kệ như thế nào, hắn đều có một lần cơ hội như vậy, cơ hội này quá trân quý. Tỉnh táo lại, Tô Cảnh nhìn lấy Tiểu Kim Nhân, hỏi, Tiểu Kim, loại này biến hóa thuốc chỉ có thể dùng rút thưởng vòng quay rút đến sao? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Tiểu Kim Nhân một cái liếc mắt thì bay tới, Tô Cảnh nhất thời ngầm hiểu, lại phải bắt đầu xem thường chính mình, bất quá hắn thói quen làm như không thấy, chờ đợi trả lời. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi khu mua sắm đã mở ra sao? Ta biết a, à, ta hiện tại tích phân đã có 170 vạn đã sớm đạt tới mở ra khu mua sắm tư cách. Tiểu Kim Nhân nhàn nhạt nói, vậy mà biết, ngươi sẽ không đi khu mua sắm nhìn xem à, chỉ cần ngươi có tích phân, cái gì mua không được. Ý của ngươi là nói loại này biến hóa thuốc, ta có thể tại khu mua sắm mua được. Tô cảnh con mắt kim quang lóng lánh. Từng, lĩnh ngộ của ngươi lực rất mạnh, ta rất lợi hại thưởng thức. Tô cảnh kém chút sinh ra theo Tiểu Kim Nhân đồng quy vu tận ý nghĩ, nó một câu kia tuyệt đối không phải khen mình. Khu mua sắm, khu mua sắm, Tô Cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra khu mua sắm, lúc này hắn cũng không có kiên nhẫn đi du lãm trong thương thành có vật gì tốt, trực tiếp hướng về phía tiêu hao loại tìm đi. Không bao lâu, Tô Cảnh nhãn tình sáng lên, hắn tìm tới. Tiểu hình hóa hình thuốc, thời gian hạn chế một giờ, mua sắm tích phân, một triệu. Tô Cảnh nhìn thấy một triệu tích phân thời điểm, biểu lộ sụp đổ xuống, u án nhìn lấy tiểu kim nhân, chỉ là thời gian một tiếng. Liền cần một triệu tích phân, có phải hay không có chút quý? Tiểu Kim Nhân lắc đầu, phản phất tại nói, ngươi có thích mua hay không? Có thể giảm giá sao? Tô Cảnh hiện trong tay tích phân tuy nhiên cảm giác thật nhiều, nhưng liền hai phần cũng mua không nổi. Tiểu Kim Nhân một cái liếc mắt thì ném qua đi. Tô Cảnh chưa từ bỏ ý định nịnh nọt, nói, ngươi cũng không thể đem giá cả điều một điều à, tất cả mọi người là người một nhà đúng không? Đây là hệ thống quy định. Bản tiên không có quyền can thiệp. Tô Cảnh nghe vậy, nhìn xem ngạo kiều tiểu kim nhân, vậy ta muốn ngươi để làm gì, huống hồ đồ vật bên trong trừ ta, còn có những người khác có thể mua sao? Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi kế thừa thần cấp hệ thống à, ít ngồi đáy giếng. Tiểu kim nhân đồng dạng không cam lòng yếu thế. a à, Tin tức trong yếu A, Tô Cảnh không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý liệu, chẳng lẽ còn có những người khác theo chính mình một dạng kế thừa thần cấp hệ thống? Hắn vội hỏi, còn có những người khác. Là ai, là người vẫn là sinh vật. Tuyệt đối không nên là người, không phải vậy trong lòng của hắn hội không thăng bằng. Tiểu Kim Nhân câu nói tiếp theo, tức giận đến cô cảnh muốn ném lựu đạn. Chủ ký sinh đẳng cấp quá thấp, vô pháp cáo tri, vô pháp cáo tri. Ngươi trâu, ngươi trâu, ta nha đều có chút bội phục ngươi. Cô cảnh khí mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cô cảnh lười theo Tiểu Kim Nhân phụng phiệu. Kỳ thực một triệu tích phân có thể đổi đến chính mình biến thành người một giờ, Tô Cảnh hoàn toàn có thể tiếp nhận, quả thực rất có thể tiếp nhận. Nguyên bản liền không có cảm tưởng chính mình còn có thể có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, hiện tại, hiện tại hết thảy đều không phải là hư huyễn. Sinh hoạt biến càng ngày càng có hy vọng. Sau đó Tô Cảnh lần nữa tại khu mua sắm tìm xem, sau cùng còn phát hiện một loại cỡ trung biến hóa thuốc, biến hóa 24 giờ, mua sắm tích phân 10 triệu. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, cái này nhưng so sánh cái kia một triệu một giờ tiểu hình hóa hình thuốc có lời quá nhiều, tính giá cao hơn càng. Tô Cảnh coi như muốn mua, cũng là chờ kiếm được 10 triệu tích phân đi mua cỡ trung biến hóa thuốc. Nên Minh Bạch hắn cũng đều hiểu, biến hóa thuốc làm cho Tô Cảnh biến thành người, chỉ cần hắn tích phân đủ nhiều, quản chi coi như đã người trạng thái sinh hoạt cũng không có vấn đề gì. Tô Cảnh trước đó còn vì có 170 vạn tích phân đắc chí, Cảm thấy mình đột nhiên có chút thổ hào, hiển nhiên là tô cảnh ngây thơ. Cái kia điểm tích lũy quả thực chính là mưa bụi, về sau hắn cần phải làm là không ngừng đi kiếm tích phân. Suy nghĩ một hồi, tô cảnh bỗng nhiên hướng phía hậu viện bay đi, đêm mặt dù sâu, nhưng hắn cái này con mũi vẫn còn tinh thần sáng láng. Tô cảnh đạt được da rắn, song đầu xà da rắn nhưng là đồ tốt, ẩn chứa thánh thủy năng lượng, sinh vật ăn đều sẽ thay đổi cường đại lên. Trong ao quy huynh thế nhưng là tô cảnh chánh thức trên ý nghĩa cái thứ nhất sủng vật, có độ tốt, đương nhiên muốn trước tiên nghĩ đến nó. Bay đến hậu viện, 
Tô Cảnh nhớ tới da rắn quá lớn, không có cách nào duy nhất một lần lấy ra cho rùa đen ăn, chỉ sợ muốn làm một lần cắt chém, đem một khối dài hơn 30 thước da rắn cắt thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ, như thế liền sẽ thuận tiện nhiều. Nói đến cắt, vậy dĩ nhiên muốn cần thái đao các loại đạo cụ, nhưng Tô Cảnh mỉm cười. Sau lưng của hắn hai cánh hiện tại tiến hóa tuyệt đối so với đao kiếm còn muốn sắc bén. Tô Cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ một thoáng hậu viện giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đầu to lớn da trắng, từ xa nhìn lại, thì theo một đầu chân long chiếm cứ tại bầu trời giống như đúc, rất là dọa người. Tô Cảnh nhìn xem lơ lửng giữa không trung da trắng, hắn động. Một vệt ánh sáng ảnh cấp tốc hướng da trắng vừa đi vừa về chớp động, tốc độ nhanh căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt lấy, ngươi sẽ chỉ mịt mờ nhìn thấy mờ tối trong hoàn cảnh, không ngừng có ánh sáng điểm tại biến hóa khó lường chớp động. Chỉ gặp không trung da trắng uyển như hoa tuyết từng mảnh bay xuống, mỗi một mảnh đại khái một điếu thuốc lớn nhỏ dài rộng. Một khối hơn 30 mét to lớn da trắng cứ như vậy trên không trung nhanh chóng thu nhỏ, đã mắc thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ, cho đến sau cùng biến mất. Mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít da trắng mảnh, vì mặt đất phủ thêm một kiện thật dày rắn phục. Tô Cảnh nhìn xem, đoán chừng có thể có hơn vạn mảnh, hài lòng gật đầu, dạng này thì thuận tiện. Về sau thì dùng da trắng mảnh tới nuôi dưỡng hắn sinh vật, hắn muốn đem thu phục hệ thống sinh vật đẳng cấp đều cho tăng lên. Đang chờ Tô Cảnh chuẩn bị đem đầy đất da trắng mảnh thu nhập hệ thống, hắn trên mặt đất một đống lớn da trắng trong phim nhìn thấy một cái quen thuộc ảnh tử. Quy huynh Tô Cảnh vui, rùa đen thế mà lặng yên không tiếng động từ ao nước bên bờ leo ra, lúc này trong mồm đang lúc ăn một mảnh da trắng. Hắn có khi không thể không bội phục những động vật này độ mẫn cảm, có đồ tốt ngay lập tức sẽ xuất hiện, có lẽ cũng là da rắn trên nồng đậm khí tức hấp dẫn rùa đen. Có điều rùa đen coi như không mời mà tới, tô cảnh vốn nên liền định cầm da rắn mảnh nuôi nấng nó. Chỉ là tiểu gia hỏa này so với chính mình nóng vội. Tô cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt đất vô số da rắn mảnh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại hắn trong hòm y tem, số lượng biểu hiện 10.100. Một vạn lẻ 100 tấm, số lượng này tô cảnh coi như hài lòng. Đầy đủ hắn dùng Trên đất rùa đen nhìn thấy da trắng mảnh thế mà đều biến mất Hướng về phía không trung lơ lửng kim ngân trắng mũi kêu hô hào Phản phất liền biết là tô cảnh dở trò quỷ Tô cảnh mỉm cười Chính mình cái này con rùa đen ai quy thật vô cùng cao Xem ra phải thật tốt bồi dưỡng xuống Nói không chừng đem có thể nuôi dưỡng được một cái ninh da rùa đi ra Tô cảnh không khỏi ác thú vị lên Hắn trọng mắt hơi hiếp Không trung bay xuống năm mảnh da trắng Rơi xuống mặt đất rùa đen bên người cái này năm mảnh da trắng, đầy đủ rùa đen ăn, huống hồ duy nhất một lần hay là đừng cho sinh vật ăn quá nhiều, dù sao da trắng bên trong ẩn chứa sông đầu xà tróc da xuống tới thánh thủy năng lượng, hay là chậm rãi hấp thu tốt. Rùa đen mỹ mỹ ăn da trắng, phản phất tại ăn sơn hào hải vị, tô cảnh quan sát một hồi, gặp rùa đen nhanh chóng ăn xong năm mảnh da trắng, thì bò lại ao nước bên bờ, nằm sấp không nhúc nhích. Xem ra là da trắng có hiệu quả. Tô cảnh nhìn rõ ràng. Quả nhiên như chính mình sở liệu, chợt ý hắn đọc lại cử động, đem gà lôi vương từ trong hệ thống phóng xuất. Gà lôi vương vừa ra tới, cái kia toàn thân đủ mọi màu sắc vũ mau ở trong bóng tối tựa như phát ra ánh sáng một dạng, vô cùng xinh đẹp. Gà lôi vương trước đó bị xong đầu xà một đuôi rắn rút ngất xỉu, bị tô cảnh thu hồi hệ thống, nhưng lúc này nhìn nó một điểm thương đều không có. Tô cảnh biết dù là sinh vật bị thương, chỉ cần phóng tới sinh vật cột bên trong, cũng sẽ khỏi hẳn. Chỉ là đẳng cấp thấp sinh vật, sẽ lập tức khỏi hẳn, đẳng cấp cao sinh vật, sẽ từ từ khỏi hẳn, nhưng đều là vấn đề thời gian. Nhìn xem cái này xinh đẹp dị thường gà lôi vương, phát hiện trong mắt của nó mặt ủ mày châu, hiển nhiên còn yên lặng tại sông đầu xà trận đại chiến kia bên trong, bởi vì gà lôi vương bại hoàn toàn. Tô cảnh sâu sâu biết không phải là gà lôi vương yếu, mà là sông đầu xà quá mạnh, cấp 23 tồn tại, có thể tại trong núi lớn hùng bá nhất phương. Há có thể là 11 gà lôi vương có thể khiêu chiến Tô cảnh đồng dạng ném năm mảnh da trắng phóng tới gà lôi vương trước mặt Mặt ủ mày châu gà lôi vương vừa nhìn thấy da trắng bỗng nhiên đến tinh thần Giống như là cho hả giận một dạng đối với mảnh mổ Không bao lâu năm mảnh da trắng liền tiến vào gà lôi vương trong bụng Gà lôi vương lại khát vọng nhìn lấy không trung kim ngân sắc con mũi Giác giác gọi gọi Tô cảnh nghe rõ Gà lôi vương là đang còn muốn muốn trắng mảnh Năm mảnh da trắng đối phó rùa đen loại tiểu tử này đầy đủ, nhưng đối phó gà lôi vương hiển nhiên có chút giật gấu vá vai, tô cảnh mỉm cười, hào phóng xuất ra 10 mảnh, để gà lôi vương duy nhất một lần ăn no. Chỉ gặp ăn da trắng gà lôi vương, 
toàn thân vũ mau biến càng ngày càng sáng ngời, tại bóng đêm tăm tối bên trong chiếu lấp lánh. Lúc này nó, tuyệt đối phải so khổng tước còn muốn mê người. Đinh, gà lôi vương đẳng cấp đề thăng làm cấp 12. Hệ thống thanh âm xuất hiện, câu cảnh kinh ngạc không thôi, gà lôi vương ăn da trắng liền đem đẳng cấp cho thăng, cái kia phát ra khí tức rõ ràng cường đại không ít, mà lại bộ dáng càng là lộng lẫy. Gà lôi vương ăn xong da trắng, cái kia đồng tử toát ra buồn ngủ, tại hậu viện tùy ý tìm khắp ngõ ngách, thì nằm sắp lên ngủ, thật tình không biết chính mình mạnh lên, còn biến xinh đẹp. Câu cảnh rất lợi hại vui mừng, trước khi đi đem da trắng thu nhập hệ thống, quả thực là quá quyết định anh minh. Hắn nhìn lấy gà lôi vương ngủ, cũng không chuẩn bị đem gà lôi vương thu hồi hệ thống, vốn chính là dự định vì chính mình hậu viện thêm vào một đạo mỹ lệ phong cảnh, đến là da trắng hiệu quả hay là so tô cảnh tưởng tượng có quan hệ tốt. Liên cấp 11 gà lôi vương ăn, đều lập tức thăng cấp, có điều đây có lẽ là gà lôi vương bản thân thì đạt tới thăng cấp điều kiện, da trắng có điều tăng tốc nó thăng cấp tốc độ. Cái này gà lôi vương tiềm lực vẫn là tương đối lớn, thật cốt bồi dưỡng chiến đấu lực hội 10 phần khủng bố. Tối thiểu nhất cũng phải để nó hơn một năm dưới mấy khỏa kim đảng không thể. Vậy mà gà lôi vương đều phóng xuất, như vậy tô cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mẹ trứng. Mẹ trứng. Mẹ trứng. Anh Vũ Hoa lệ lệ đích xuất hiện trên không trung, một đôi đen nhánh như hắc bảo thạch con mắt nhìn lấy kim ngân sắc con mũi chính là dừng lại mẹ trứng, tô cảnh một mặt tái nhợt. Cái này bổn điểu bị chính mình cũng thu phục, còn dám đối với mình mắng, còn phản thiên. Tô cảnh trước mặt phiêu đẳng lên 10 mảnh da trắng, anh Vũ nhìn thấy da trắng lập tức đánh máu gà một dạng phấn chấn, mỹ lệ con mắt gắt gao nhìn chầm chầm da trắng, da trắng trên phát ra khí tức, thật sâu hấp dẫn lấy nó. Mẹ trứng Anh Vũ cái này âm thanh gọi, đến giống như là nịnh nọt. Tô cảnh mỉm cười, hướng về phía anh Vũ nói, gọi chủ nhân, ta thì cho ngươi ăn. Anh Vũ nghe vậy, toàn bộ làm như không nghe thấy, bay thẳng đến da trắng bay qua, còn không có bay mấy bước, nó thì đình trệ trên không trung, nửa phần vô pháp tiến thêm. Mẹ trứng Mẹ trứng Anh Vũ hướng về phía kim ngân sắc mũi kêu hô, hiển nhiên biết là tô cảnh làm thủ đoạn. Không nghe lời đúng không tô cảnh lắc đầu, nhìn lấy bị chính mình ý thức khống chế lại anh Vũ, uy hiếp nói, gọi chủ nhân, không phải vậy ta nướng ngươi. Mẹ trứng, mẹ trứng anh Vũ tới tới đi đi thì câu nói này, chỉ là khẩu âm theo ngữ khí sẽ phát sinh biến hóa. Câu cảnh bất đắc dĩ, thật là chỉ bổn điểu, sẽ chỉ một câu thô tục, khác dậy không nổi sao. Có điều cái này anh Vũ dáng vẻ thật sự là lấy vui, làm người không khỏi vừa yêu vừa hận. Hơn nửa đêm tại hậu viện, anh Vũ một mực gọi gọi cũng không thích hợp, tô cảnh cũng tuyệt vọng, xem ra muốn cho anh Vũ thẳng chính mình gọi chủ nhân là không thực tế, chỉ có thể buông ra nó, da rắn cũng ném cho nó. Hiển nhiên da rắn tán phát khí tức đối với sinh vật vô cùng có sức hấp dẫn, ít nhất rùa đen gà lôi vương, theo anh Vũ đều như nhặt được trân bảo. Anh Vũ ăn da rắn, cao hứng phi thường, hắt con mắt như đá quý càng phát sáng lên. Đinh Anh Vũ đẳng cấp đề thăng làm cấp chính. Anh Vũ cũng thăng cấp. Tô cảnh nhất thời vui lên, hệ thống đạo thanh âm này thật sự đẹp dịu, nhìn thấy chính mình thu phục sinh vật thăng cấp, tô cảnh không khỏi có loại cảm giác thành tựu. Bởi vì những sinh vật này càng mạnh, đối với hắn tác dụng lại càng lớn. Mẹ trứng Mẹ trứng Anh Vũ lung la lung lay trên không trung bay lên, cao hứng phi thường, có điều tô cảnh nhìn nó bộ dáng cũng muốn ngủ. Hắn cũng lười quản, hậu viện lớn như vậy, tùy tiện nó tìm ổ. Lúc này tô cảnh lưu ý một chút trong hệ thống trắng sọc vàng, từ khi nuốt toàn bộ sông đầu xà, nó thì rơi vào trạng thái ngủ say, xem ra phải ngủ say thật lâu. Trong giới tự nhiên sinh vật rất nhiều đều có ăn đồng loại yêu thích, nhất là rắn, đang ăn đồng loại trong chuyện này, xa xa dẫn trước. Rắn lớn nuốt tiểu xà, tiểu xà nuốt nho nhỏ rắn, muốn trách thì trách ngươi không có người khác mạnh. Tô cảnh kỳ thực vô cùng chờ mong rắn sọc vàng biến hóa, tiểu kim nhân lời nói tới nói, đầu này phổ thông rắn sọc vàng lại bởi vậy đi đến nhân sinh đỉnh phong, nuốt ăn biến dị xong đầu xà, nó ghen sẽ phát sinh cải biến. Đến hết thảy hết thảy, còn là muốn chờ rắn sọc vàng từ trong ngủ mê tỉnh lại mới biết. Lúc này tô cảnh chợt phát hiện hậu viện biến an tỉnh dị thường, giống như đi vào hậu viện vẫn không nghe thấy ao nước đằng sau ổ chó bên trong tiếng chó sủa. Ao nước phía sau chó con cái gì biến như vậy an phận? Tô cảnh nghi ngờ vừa nghĩ, sau đó bay đi qua nhìn một chút, ổ chó thế mà rỗng tuyết. Chuyện gì xảy ra, chó đâu? Chẳng lẽ chạy? 
chúng nó chạy cái gì a à? Tô cảnh mấy ngày nay vội vàng làm nhiệm vụ, giống như hồi lâu không có đi ổ chó hút chó con máu, chẳng lẽ chúng nó như vậy có dự kiến trước, chạy trước thì tốt hơn. Nói lên ổ chó bên trong đám chó con cũng thật sự là thảm, nguyên bản hạnh phúc khoái lạc sinh hoạt, từ khi cái kia đáng chết con mũi xuất hiện, động một chút lại chạy xong chúng nó lần lượt hút mấy cái, mới đầu hút huyết dịch cũng rất ít, chúng nó cũng liền nhẫn. Nhưng theo con mũi càng biến càng lớn, hút máu cũng càng ngày càng phân lượng, Mấy con chó con theo chó cái đều sắp bị hút thành da bọc xương, mỗi ngày giống như sinh hoạt tại địa ngục nhân gian, tại không chạy còn cần mệnh có đây không? Tô Cảnh nhìn lấy rỗng tuếch ổ chó rất là buồn bực, đây chính là hắn cố định căng tin A, chó chạy, hắn tìm ai nhét đầy cái bao tử đi. Tính toán, coi như chúng nó thông minh, chạy nhanh. Tô Cảnh đến không lo lắng cho mình hội đói bụng, đã hắn khả năng hiện giờ, nhét đầy cái bao tử còn không phải vài phút sự tình. Chạy cũng tốt. Hậu viện yên tĩnh, Tô Cảnh mỉm cười, huống hồ mấy con chó đất nhan trị thực sự quá thấp, đợi tại hậu viện đã không thích hợp. Hôm sau, lại là một ngày mới. Tô Cảnh một mực đợi tại hậu viện bên trong, bởi vì hắn hiện tại ý thức cường đại không ít, trên cơ bản không cần làm sao giấc ngủ, tâm lý đang nghĩ nên như thế nào sử dụng chính mình thủ đoạn kiếm tiền. Hắn nhất định phải đem trong nhà sinh hoạt mức độ cho tăng lên không thể, mẹ ho khang khỏi bệnh cũng nên để cho nàng hưởng thụ mấy ngày cuộc sống thoải mái. Một con mũi minh tư khổ tưởng lấy kiếm tiền, đoán chừng trên đời này cũng chỉ lần này một cái. Tuy nhiên chị gái vừa lấy được trần lục thập vạn, nhưng chỉ là thập vạn, tô cảnh hiện tại nhưng không để vào mắt, hắn có quan hệ tốt nhiều thật là nhiều tiền, cho nhà đắp lên căn phòng lớn, đây mới là hắn người này tự ứng nên đi làm sự tình. Toàn bộ thôn, cũng chỉ hắn nhà nhà còn dừng lại tại thập niên 90 có thể hay không sử dụng chính mình sinh vật đi kiếm tiền. Dù sao tô cảnh hiện tại cũng liền thủ đoạn này, nhưng vừa nghĩ trong hệ thống sinh vật nhất thời cảm giác không đáng tin cậy. Con mũi có thể dùng để làm gì, tò vò có thể dùng để làm gì, gà lôi vương một năm cũng chỉ có thể xuống một quả trứng, anh Vũ chớ nói chi là, làm sủng vật bán không. Tô cảnh bỗng nhiên nghĩ đến giữa sườn núi trong mộ ông mật, mật ông rừng thế nhưng là tương đương có thị trường. Chị gái trước đó cũng nhiều lần thẳng chính mình muốn mật ong rừng, nàng muốn tại trên mạng mở một cái bán hàng qua mạng tiêu thụ, cái này đến cũng coi là một cái kiếm tiền phương pháp. Chỉ là đều là món tiền nhỏ a, à, tiền tới chậm, tô cảnh mặc dù lấy thực lực phi tốc đề bạc, giả tâm cũng trở nên lớn. Lúc này tô cảnh nhìn thấy rùa đen hay là không nhúc nhích ké vào bên bờ, hắn hôm qua đến không có ở rùa đen giáp cứng trên nghỉ ngơi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại khoảng chừng 5cm. Rùa đen phía sau đã dung không được hắn. Bỗng nhiên Tô Cảnh nhìn thấy ao nước bên bờ có không ít tróc ra vỏ cứng khối, cảm thấy rất ngờ vực, nhìn xem, đây rõ ràng chính là từ trên người rùa đen tróc ra giáp cứng. Lúc này ở nhìn rùa đen, Tô Cảnh phát hiện mình quy huynh biến lớn không nhỏ, một cái ý thức khóa chặt đi qua, rùa đen đã là cấp 6. Nói rõ nó cũng thăng một cấp, rùa đen phía sau hoàn toàn mới giáp cứng trải rộng kỳ quái phù văn, có nhất tầng lộng lẫy lóe ra. Xem ra rùa đen ăn da rắn cũng nhận được không ít chỗ tốt, chẳng những đẳng cấp đề bạc còn thoát xác, tô cảnh âm thầm suy nghĩ. Rùa đen thoát xác cũng không kỳ quái, thì theo rắn tróc da là một cái đạo lý, khi nó lớn lên tới trình độ nhất định, tự thân khải giáp là không đủ dung nạp bản thân nó thể tích, như vậy thì cần cởi sạch củ lân phiến từ đó lộ ra bên trong đã cơ bản mọc tốt càng tốt đẹp hơn mới lân phiến. Có thể nói hiện tại rùa đen giáp cứng muốn sau lúc trước càng thêm cứng rắn. Tô Cảnh vẫn cảm thấy chính mình quy huynh vô cùng có linh tính, hiện tại hắn thủ đoạn nhiều, cũng là thời điểm thật tốt cải tạo một phen nó. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mảnh da rắn lơ lửng tại rùa đen trước mặt, rùa đen bỗng nhiên mở to mắt, đầu kia đột nhiên hướng phía trước máy động, khẽ cắn. Tô Cảnh đương nhiên sẽ không tùy tiện để rùa đen đắc thủ, trong mắt hơi hiếp, khống chế da rắn đi lên cao cao dâng lên, ly thủy ao càng ngày càng cao. Rùa đen mắt nhỏ một mực liền không có rời đi da rắn chỉ thấy nó tứ chi hơi nhảy lên, cái này nhảy lên thế mà trọn vẹn vọt lên cao hơn 2 mét, liền tô cảnh đều bị triệt để kinh hãi đến. Đáng tiếc tuy nhiên rùa đen cái này nhảy lên rất lợi hại kinh diễm, nhưng tô cảnh nếu là không muốn cho nó ăn vào rắn mảnh, như vậy rùa đen hết thảy đều là phí công. Tô cảnh khống chế da rắn bay đến khoảng cách ao nước mười mấy mét có hơn, nhìn xem bên bờ dốc sức một cái trống không rùa đen, cười nói, muốn ăn, thì chính mình bò qua đến, bò chậm nhưng là không còn ăn nha. Rùa đen giống như là nghe hiểu, rất có linh tính thêm bất mãn nhìn một chút giữa không trung kim ngân sắc con mũi, trầm thấp một gào thét, nó động. Một màn kế tiếp để tô cảnh thật chấn kinh đến, 
rùa đen cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, thế mà leo đến mười mấy mét bên ngoài da rắn bên cạnh, cắn một cái vào da rắn, sau đó duỗi duỗi đầu, tựa như là theo không trung con mũi thị uy. Ta dựa vào, tốc độ thật nhanh. Tô cảnh không khỏi liếu lưỡi. Phải biết rùa đen tuy nhiên ở trong nước biểu tình tốc độ rất nhanh, nhưng chúng nó lục địa tốc độ bò thì thực sự quá chậm, cái này liền tiểu hài tử đều biết, lúc này đi qua thoát xác sau quy huynh, tốc độ bò chẳng những không chậm, mà lại nhanh có chút quá mức. Đôi mắt nhỏ mang theo trí tuệ quan tiên. Lúc này nếu tới một trận thỏ cùng rùa đen thi chạy, đoán chừng thỏ tất thua không thể nghi ngờ. Tô cảnh đối với mình rùa đen vừa lòng phi thường, nó đủ loại hành vi đều bị tô cảnh giật mình. Phải biết rùa đen hiện tại mới bất quá vừa mới cấp 6. Tiểu tử, người cái này con rùa đen thể nội giống như có chút đặc biệt ghen, hẳn là một tia phản tổ ghen tồn tại, người có thể thật tốt bồi dưỡng một chút. Tiểu kim nhân nhảy nhót đi ra, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, còn kém vuốt vuốt tri mép. Phản tổ ghen, có ý tứ gì, chẳng lẽ lại nó còn có thể biến thành tứ đại thần thú bên trong huyền vũ không thành? Tô cảnh vui đùa, có điều tiểu kim nhân lời nói để hắn nghiêm mặt. Chính mình quy huynh tựa như là có chút bất phàm Trong thần thoại tứ đại thần thú huyền vũ Là rùa theo rắn kết hợp Rùa đen coi như tại như thế nào tiến hóa Tự nhiên không có khả năng tiến hóa thành huyền vũ Cụ thể không rõ ràng Có điều ngươi cái này con rùa đen Trong thân thể hoàn toàn chính xác Có chút bất phàm ghen huyết dịch tồn tại Ngươi có thể dùng để nó uống chút thánh thủy Xúc tiến nó trưởng thành Tiểu kim nhân chẳng lẽ chủ động mở miệng Nói đạo lý rõ ràng Tô cảnh bởi vì thánh thủy trân quý, lại có rắn mảnh, sở dĩ cũng không định xa xỉ đến dùng thánh thủy đến bồi dưỡng mình sinh vật. Huống hồ rắn mảnh thì đầy đủ, nhưng tiểu kim nhân đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý riêng, tô cảnh đương nhiên sẽ không không nở, quy huynh thế nhưng là hắn đúng nghĩa sủng vật. Khác biệt cùng tô cảnh dùng hệ thống thu phục sinh vật, rùa đen cũng là trước mắt duy nhất một cái không có bị hắn khống chế sinh vật. Tô cảnh cũng không chuẩn bị đem rùa đen thu nhập hệ thống, dạng này thì rất tốt. Lúc này rùa đen hưng phấn ăn da rắn, tô cảnh làm theo bay đến đỉnh đầu của nó, mở miệng, quy huynh, đem miệng há mở. Rùa đen mắt nhỏ nhìn qua con mũi, rất có linh tính mở to miệng. Chỉ gặp một giọt trong suốt giọt nước phản phất từ trong không khí ngưng kết đi ra, cực kỳ chuẩn xác vô cùng rơi xuống rùa đen trong miệng, chỉ một thoáng rùa đen toàn thân rung lên, hướng về phía con mũi trầm thấp gọi gọi, lộ vẻ vô cùng vui vẻ, giống như là biết mình ăn vào đồ tốt. Không biết một giọt này thánh thủy có thể vì rùa đen mang đến hiệu quả như thế nào, tô cảnh âm thầm chờ mong, không bao lâu chỉ thấy rùa đen hoảng hoảng du du bò lại nước của mình ao bên bờ, nằm sấp không nhúc nhích lên, giống như là tiến vào ngủ say. Uống thánh thủy sẽ xuất hiện thích ngủ phản ứng, thậm chí ngay cả ăn da rắn đều sẽ có phản ứng như vậy. Mẹ trứng Mẹ trứng Anh Vũ không biết từ nơi nào bay ra ngoài, hướng về phía kim ngân sắc mũi kêu lấy, xem ra chính là tại đòi hỏi ăn. Phía sau nó còn theo ngạo khí 10 phần gà lôi vương, đồng dạng mang theo khát vọng hốc mắt nhìn qua không trung con mũi. Tô cảnh còn có thể không hiểu à, từ trong hệ thống móc 20 mảnh da rắn, toàn bộ làm như cho chúng nó làm làm điểm tâm. Về sau những sinh vật này cũng không cần còn lại thực vật cung cấp nuôi dưỡng, mỗi ngày ném chút da rắn thì đầy đủ, không làm bao ăn no, còn có thể tăng thực lực lên. Không bao lâu, tô hiểu xuất hiện tại hậu viện, thần thái sáng láng, da ánh sáng trắng hơn tuyết. Thật giống như một vị 18 tuổi thiếu nữ Tiểu đệ Tô Hiểu gọi một tiếng Thanh âm thanh thúy sáng ngời Tô Cảnh một cái nháy mắt xuất hiện tại chị gái trước mặt Cười hì hì nói Tỷ, chào buổi sáng Tô Hiểu hưng phấn nói Tiểu đệ, ngươi nhanh đi nhìn lão mụ Mẹ ho khang bệnh thật tốt Ta tiếng phòng nàng đợi mười mấy phút Lão mụ thế mà một tiếng ho khang đều không có Mà lại lão mụ xem ra trẻ trung hơn rất nhiều Tóc trắng đều thiếu Có đúng không? Tô Cảnh tuy nhiên sớm biết kết quả, nhưng nghe chị gái nói như vậy, vẫn là rất vui vẻ. Mỹ nữ, mỹ nữ. Thuần thục giải quyết hết da rắn anh Vũ nhìn thấy Tô Hiểu, vỗ cánh vòng quanh nàng bay, nhọn miệng một ngụm từng cái cái mỹ nữ hô hào. Tô Hiểu vốn định lôi kéo tiểu đệ đi xem lão mụ, nhưng chợt thấy một cái xinh đẹp anh Vũ, con mắt nhất thời phát sáng lên, kinh ngạc nói, trời ạ, à, là anh Vũ. Con mắt của nàng liền phản phất đính vào anh Vũ trên thân, anh Vũ mở miệng một tiếng mỹ nữ kêu tô hiểu tâm đều hòa tan. Nhưng lơ lửng giữa không trung tô cảnh kém chút theo trời bên trong đến rơi xuống, hóa ra cái này bổn điểu cũng không phải là sẽ chỉ một câu mẹ trứng, thế mà còn biết xông nữ hô mỹ nữ, hắn gặp chị gái dáng vẻ, biểu hiện là bị anh Vũ bắt được tâm. Tiểu đệ, 
thật thông minh thật xinh đẹp anh Vũ, là ngươi bắt sao? Cô hiểu con mắt phát ra ánh sáng, nhìn chầm chầm làm cho lấy nàng bay anh Vũ đặt câu hỏi. Cô cảnh hung hăng trừng một chút đây chỉ có tâm cơ anh Vũ, tức giận nói, đúng vậy a à, ta bắt, chuẩn bị đưa nó nướng, cho chị gái ngươi nếm thử tươi. Nếm đầu của ngươi, xinh đẹp như vậy linh tính anh Vũ tại sao có thể nướng? Cô hiểu nghe vậy một cái bàn tay hướng không trung con mũi đập tới đi. Cô cảnh nhẹ nhõm tránh thoát đi, tức xạ mặt lại, hiển nhiên coi như hắn hiện tại thật muốn đem anh Vũ nướng, và như vậy tỷ thế tất hội trước đem hắn nướng đang nói. Mỹ nữ, mỹ nữ. Anh Vũ miệng ngọt muốn chết, anh Vũ loại này điểu loại một mực rất biết dùng người loại ưa thích, mà lại hội gọi mỹ nữ anh Vũ, đối với nữ nhân càng là trí mạng. Cô hiểu đùa với anh Vũ chơi, con mắt chỗ ngoặt thành vần trăng khuyết, cao hứng phi thường, bỗng nhiên nàng lại thấy cái gì, kinh ngạc chỉ khắp ngõ ngách, đây là con gà. Cô hiểu chỗ đã thấy tự nhiên là gà lôi vương, nàng vô cùng không xác nhận hỏi. Là gà lôi, cũng chính là chúng ta tục xưng gà rừng. Cô cảnh mở miệng. Cô hiểu nghe vậy, gật đầu, a à. Gà rừng, ta minh bạch, tiểu đệ là ngươi muốn cho lão mụ bồi bổ thân thể đúng không? Có điều con gà rừng này thật xinh đẹp, hầm ăn, chắc hẳn mùi vị cũng nhất định rất mỹ vị. Cô cảnh nghe được chị gái, cũng không biết nói cái gì cho phải, bỗng nhiên vì mình gà lôi vương cảm thấy bi ai, vòng nhan trị nó thậm chí tại anh vũ phía trên, nhưng chị gái ngụ ý, coi như mình muốn giết gà lôi vương, nàng cũng sẽ không có ý kiến thậm chí còn rất lợi hại đồng ý. Ai? Đồng dạng đều là xinh đẹp đến không tưởng nổi sinh vật, chị gái phản ứng làm sao trên lệch lớn như vậy, cô cảnh rất lợi hại im lặng, cũng bởi vì gà lôi vương sẽ không mở miệng nói chuyện, càng sẽ không mở miệng một tiếng đẹp nữ tên là Hô. Nữ nhân quả nhiên là mang tai mềm sinh vật. Tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này gà lôi cũng không phải dùng để giết ăn, muốn giết cũng là giết anh Vũ. Giết ngươi đầu, một bên đợi đi. Cô hiểu cười hít mắt để anh Vũ bay đến vai của chính mình trên, anh Vũ cũng vô cùng phối hợp rơi lên trên đi, cái kia hắt con mắt như đá quý trác động, mười phần lấy vui. Xong, cái này anh Vũ là tìm tới chủ, đến chị gái niềm vui, quả thực có thể ở cái này nhà đi ngang. Cô cảnh không thể không bội phục anh Vũ linh tính, đáng thương gà lôi vương ngược lại bị vắng vẻ, cô cảnh vì an ủi gà lôi vương, một lần nữa xuất ra năm mảnh da trắng ném cho nó ăn, xem như đền bù tổn thất. Lúc này trù trong sảnh vang lên mẹ thanh âm. Thanh nhã, sớm như vậy liền đến A, ăn điểm tâm sao? A di ta ăn rồi thanh nhã há miệng thì về một câu, nhưng chợt nàng phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm, A di, ngươi. Ngươi thật giống như biến tuổi trẻ A. Lão mụ nghe vậy, sờ sờ mặt mình, nghĩ xuống nói, có đúng không, ta hôm nay tỉnh ngủ, đã cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều, cũng không ho khan Nhất định là hiểu nhi mấy ngày nay để cho ta uống mật ong nước có tác dụng đi. A di, cái gì mật ong nước có thể đem người uống biến tuổi trẻ a, à, cũng quá thần kỳ. Thanh nhã một bộ không thể tin được dáng vẻ. Lão mụ nét mặt tươi cười nói, ngươi nha đầu này, cái gì tuổi trẻ không tuổi trẻ, ta đều một chân bước như quan tài người. A di ta cũng không phải nói đùa, ngươi thật biến tuổi trẻ. Thanh nhã hết sức chăm chú nói. Cốt thanh nhã. Đã bữa sáng ăn rồi, như vậy cơm trưa ngay tại A-di nhà ăn được, A-di đi chuẩn bị một chút. Lão mụ cười ha hả nói. Thanh nhã đến cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, sau đó đi tới hậu viện. Cầm sạch nhã vừa đến hậu viện liền thấy tô hiểu vai trên linh tính anh Vũ, sau đó lại trong góc nhìn thấy một cái xinh đẹp dị thường gà, từng màn đều đánh thẳng vào nàng thị giác. Tuy nhiên anh Vũ theo gà lôi vương đều hấp dẫn thanh nhã đủ nhiều chú ý lực, nhưng con mắt của nàng hay là rơi xuống tô hiểu trên thân, liếc mắt liền nhìn ra tô hiểu cải biến, giật mình nói, hiểu nhi, người biến xinh đẹp, da thịt thật tốt a, à, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta nhìn a di biến hóa cũng rất lớn. Tô hiểu sờ sờ mặt mình, bóng loáng có co giãn, vui sướng mà nói, cái này ngươi muốn hỏi em ta, hắn hiện tại bản sự nhưng lớn không được. Tiểu cảnh, ngươi chẳng lẽ làm cho tiên đang không thành, ta vừa rồi kém chút coi là tiến tới nhà người khác đi. A à, di biến hóa rất rõ ràng hiển, liếc mắt liền nhìn ra tuổi trẻ, còn có hiểu nhi cũng là. Cô cảnh kỳ thực tại thanh nhã vào nhà, lão mụ mở miệng lúc nói chuyện, hắn thì bay đi qua nhìn một chút, mẹ khí sắc là biến rất tốt, cả người tinh khí thần tràn trề, trên đầu bạch đầu một đi không trở lại hơn phân nữa, trên mặt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng ảm đạm không ít. Cái này kỳ thực đều là thánh thủy thần kỳ công hiệu, cô cảnh nhìn thấy mẹ biến hóa đánh tâm lý cao hứng, cố gắng của hắn không có ủng phí. 
hết thảy đều là đáng giá. Bất quá, hiện tại có thánh thủy tại, hắn rốt cuộc không cần lo lắng mẹ vấn đề sức khỏe. Thanh nhã tỷ, không có ngươi nói khoa trương như vậy, trễ chút ngươi lúc trở về, mang một điểm mật ông trở về uống uống, có làm đẹp công hiệu dưỡng nhan nha. Cô cảnh nháy mắt mấy cái, ra vẻ thần bí nói. Mật ông. Thanh nhã nghe vậy đôi mắt sáng lên, lại nhìn xem tô hiểu biến hóa, nhất thời gật đầu. Nữ nhân kia không thích chân diện A, nàng có điều theo tô hiểu một buổi tối không thấy, liền có thể nhìn ra biến hóa, cả người đều biến xinh đẹp. Thanh Nhã biết tô cảnh trong miệng mật ông nhất định phải không là phàm phẩm. Mỹ nữ, mỹ nữ, đại mỹ nữ. Đứng tại tô hiểu vai trên anh Vũ bỗng nhiên hướng về phía Thanh Nhã Thanh Thúy vang dội kêu, hắc bảo thạch con mắt lóe ra ánh sáng. Tô cảnh kém chút muốn đem anh Vũ thu hồi hệ thống, cái này bổn điệu cũng quá hội lấy nữ hài tử niềm vui đi, vừa bắt được chị gái tâm, hiện tại liên Thanh Nhã đều không buông tha. Quả nhiên Thanh Nhã chú ý lực bị anh Vũ triệt để hấp dẫn tới, theo tô hiểu hai người đùa với anh Vũ chơi. Đáng thương gà lôi vương lần nữa bị mỹ nữ vắng vẻ, đứng tại nơi hẻo lánh không người hỏi thăm, tô cảnh chỉ có thể đối với nó thâm biểu đồng tình. Sau đó hai nữ theo một con mũi tại hậu viện trò chuyện, thanh nhã đáng lẽ ý tứ nói muốn buổi chiều cùng đi hậu sơn hái bòn bon, dù sao quả thực trên tàn cây thọ mệnh rất ngắn, tại qua vài ngày liền không có. Tô cảnh ngẫm lại phát biểu ý kiến của mình, kỳ thực thật không cần đi hái, trực tiếp trao quyền cho trần lục. Dù sao sau cùng hái cũng là bán cho hắn, huống hồ tô cảnh cũng không có thời gian hái bòn bon, tuy nhiên hắn hiện tại hái bòn bon tốc độ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hai nữ chớ nói chi là, leo núi đều mệt quá sức, hái tốc độ thì càng không cần nhiều lời. Trực tiếp để trần lục chính mình phái người hái, hái bao nhiêu luận cân đem tiền đưa tới là được, nhiều lắm là giá cả theo ban đầu năm nguyên một cân. Tô hiểu lập tức vỗ tay biểu thị đồng ý, chị em ruột chính là chị em ruột. Đều là chỉ mới nghĩ lấy chiếm tiện nghi không ra sức Thanh Nhã lại có điểm do dự Cái này không khỏi có chút quá khi dễ người Để Trần Lục chính mình hái Hái còn muốn chính mình xưng cân lượng Coi là tốt số lượng đem tiền đưa tới Trên đời này còn có ngu như vậy dư sao Tô Cảnh lại vô cùng có tự tin Biết Trần Lục không dám cự tuyệt Huống hồ hắn kiếm bộn không lỗ Vốn chính là doanh nghiệp mua bán hoa quả Con đường nhiều, nhiều lắm là vất vả chút Nói không chừng có thể đem ngày hôm qua đưa tới 10 vạn khối cho kiếm về. Một phen đàm luận dưới, chuyện này thì định ra đến, chỉ là thanh nhã làm người hiền lành, rất là không đành lòng, sau cùng chỉ có thể yên lặng thay trần lục cảm thấy đáng thương. Cô hiểu tự nhiên vui vẻ nhất, ở nhà sự tình gì đều không cần khô, liền đem bòn bon tiền cho kiếm lời. Đương nhiên số tiền này là cùng thanh nhã chia đều. Tuy nhiên thanh nhã muốn ít cầm điểm, nhưng hai tỷ đệ nhiều lần kiên trì, Nàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng Sau mấy tiếng Mẹ cơm trưa làm tốt Kêu gọi Thanh Nhã đi qua ăn Trên bàn bốn đồ ăn một chén canh Tiêu chuẩn phối trí Tam nữ theo một cái nút trong bóng tối con mũi Tô Cảnh vẫn quy củ cũ nhìn lấy lão mụ Theo chị gái ăn Đương nhiên hôm nay thêm một cái nữ thần của hắn Thanh Nhã Hình ảnh mỹ hảo mà ấm áp Có lẽ tương lai không lâu Hắn cũng có thể lần nữa ngồi vào trên bàn cơm Ăn mẹ đồ ăn Nghe nàng lãi nhải Thậm chí tô cảnh muốn muốn, hiện tại là được rồi. Chỉ là đáng tiếc hắn biến hóa thuốc chỉ có thể biến thành người một giờ, tô cảnh còn không nghĩ tới như thế nào đi làm, chuyện này nhất định phải cân nhắc chu toàn. Nửa giờ sau, cơm ăn tốt, chỉ gặp thanh nhã đứng lên hỗ trợ thu thập, lão mụ làm theo đẩy ra nàng, trong miệng nói, nào có để khách nhân động thủ. Thanh nhã rơi vào đường cùng, đứng ở một bên, sau cùng thu thập tự nhiên là chị gái tô hiểu, lão mụ khí sắc rất tốt vốn định chính mình thu thập, thế nhưng không lay chuyển được nữ nhi, sau đó bị một cái hậu viện bay tới anh Vũ hấp dẫn chú ý lực. Quả nhiên anh Vũ đối với bất luận cái gì giai đoạn nữ nhân đều là thông sát. Lão mụ cảm giác rất lợi hại ngạc nhiên, nàng trước đó cũng chưa thấy qua anh Vũ, càng không biết chim lại có thể mở miệng nói chuyện. Kỳ thật bình thường anh Vũ chỉ là bắt chước ngôn ngữ của nhân loại, cũng không hiểu nó lời nói cụ thể ý tứ, nhưng trước mắt anh Vũ linh tính 10 phần, phản phất đều hiểu một dạng. Mẹ, hậu viện còn có một cái gà rừng đâu, rất xinh đẹp, ngươi đi xem một chút. Tô hiểu dọn dẹp mở miệng. Gà, biết đẻ trứng sao? Lão mụ nói thì hướng về sau viện đi đến, tô cảnh vội vàng đuổi theo, gà lôi vương tính khí nóng nảy, nếu là làm bị thương lão mụ thì hỏng bét, hắn dụng ý biết báo cho gà lôi vương, để nó không cho phép loạn động, ngoan ngoãn phối hợp. Làm lão mụ nhìn thấy gà lôi vương, quả thực không thể tin được đây là một con gà. Thật xinh đẹp, 
đủ mọi màu sắc vũ mau lóe ra hào quang, ưa thích không được, thậm chí vội vàng trở về phòng nắm thóc gạo, cho gà lôi vương cho ăn lên. Gà lôi vương có tô cảnh nhắc nhở, vô cùng phối hợp trên mặt đất mổ lấy gạo, nhìn lão mụ tâm hoa nộ phóng. Nông thôn phụ nữ đối với gà đều có một loại tình hoài, các nàng niên đại đó đều lưu hành nuôi gà, bởi vì có gà chẳng khác nào có trứng gà ăn. Ao nước phía sau ổ chó ban đầu chính là ổ gà, hay là lão mụ tự mình chế tạo, đáng tiếc sau cùng không có nuôi gà, liền bị chó cho chiếm lấy. Con gà rừng này lớn lên thật to lớn a, à, xem bộ dáng là chỉ gà mẹ, thật tốt dưỡng dưỡng, nói không chừng rất nhanh liền có thể đẻ trứng. Lão mụ trên mặt đất phủ xuống gạo, lầm bầm lầu bầu. Tô cảnh nghe vậy vui, trước mắt cái này gà là biết đẻ trứng, đáng tiếc một năm chỉ có thể xuống một quả trứng, năm nay trứng đã sinh. Hơn nữa còn bị hắn cho trộn Đương nhiên lời này tô cảnh tự nhiên vô pháp Theo mẹ của mình nói Lúc này Thanh Nhã cũng tới đến hậu viện Cho không trung con mũi đánh một cái ánh mắt Tô cảnh nhìn thấy bay qua Thanh Nhã tìm một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh Nhìn lấy kim ngân sắc con mũi muốn nói lại thôi Một trương sinh đẹp dung nhan đều phi bắt đầu ho Thanh Nhã tỷ Ngươi có phải hay không có lời gì nói với ta Nói thẳng thôi Tô Cảnh nhìn lấy Thanh Nhã một bộ tiểu nữ nhân tư thái con mắt đều sáng, đáng tiếc hắn hiện tại là một con mũi. Tiểu Cảnh, ngươi có thể hay không cũng đưa cho ta một con mũi. Thanh Nhã do dự nửa ngày mới lấy dũng khí mở miệng. Con mũi. Tô Cảnh tuyệt không nghĩ tới Thanh Nhã do dự nửa ngày há miệng là thẳng chính mình muốn một con mũi, cái này nếu như bị người khác nghe được sợ rằng sẽ cười đến rụng răng, con mũi còn cần người khác đưa à, tại nông thôn khác có lẽ không. Con mũi khắp nơi có thể thấy được Thanh Nhã nói xong cũng rất lợi hại ngượng ngùng thấp tráng Bên tai đều phát hồng Tô Cảnh nghĩ lại Giống như có chút minh bạch Hắn đem mũi tím đưa cho chị gái Nhất định là chị gái cầm mũi tím Tại Thanh Nhã trước mặt khoe khoang Lúc trước hậu sơn mũi tím đại phát Thần uy trừng trị hầu dũng theo trần lục thế Nhưng là thật sâu kích thích hai nữ tâm Một cái toàn thân màu tím Giống như anim bên trong đi ra Con mũi người nào không thích Trọng yếu nhất con mũi sẽ còn thả lôi điện thử hỏi ai có thể ngăn cản mị lực của nó. Tô hiểu như là, Thanh Nhã tự nhiên cũng thế. Thanh Nhã sau khi thấy núi xuất hiện mũi tím đi theo Tô hiểu bên người, chỉ cần Tô hiểu ra lệnh một tiếng, mũi tím hơi gật đầu một cái, chính là một tia chớp mà ra, hình ảnh kia để cho nàng kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu cảnh, nếu là khó xử, thì toàn bộ làm như tỷ không nói. Thanh Nhã gặp không trung con mũi nửa điểm không có phản ứng, thấp thỏm nói. Tô cảnh lắc đầu, Thanh Nhã lúc này trên mặt đều treo đầy thất lạc, hắn làm sao lại cự tuyệt nữ thần của mình, huống hồ hai nhà quan hệ tốt như vậy, chỉ là tô cảnh trong tay thì tiến hóa một cái thuộc tính điện con mũi, bị chị gái gần thủy lâu đài trước muốn đi qua. Không phải tô cảnh không một lời đáp ứng, mà là trong tay thực sự không có hàng. Tô cảnh suy nghĩ dưới, nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi lo ngại, ta làm sao sẽ làm khó, không phải liền là một con mũi à, chúc lòng thành. Dạng này, ban đêm ta đi nhà ngươi tìm ngươi, đến lúc đó thân thủ tặng cho ngươi. Thanh Nhã nghe vậy, thoáng chốc chói lọi, thật, cũng là biết phóng điện con mũi sao. Ê! Cái này nói thật tô cảnh còn thật không dám hứa chắc, phải biết tiến hóa mang thuộc tính con mũi là hệ thống ngẫu nhiên, mà lại căn cứ tiểu kim nhân thông dụng, tô cảnh minh bạch lúc trước lần thứ nhất tiến hóa cấp 3 mũi tím đi ra hoàn toàn là vận khí, bởi vì hệ thống đối với lần thứ nhất đều sẽ có chiếu cố. Đồng thời nói cách khác tô cảnh bây giờ nghĩ lập tức tiến hóa một cái mũi tím, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương nhiên những lời này hắn đều khó có khả năng nói với Thanh Nhã, huống hồ nam nhân tại như thế nào khó, cũng không thể cự tuyệt nữ nhân yêu cầu. Thanh Nhã tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ban đêm ta nhất định cho ngươi kinh hỷ. Tô cảnh vì cái gì nói ban đêm đâu, bởi vì hắn cần thời gian sử dụng hệ thống tiến hóa thuộc tính con mũi đi ra. Thanh Nhã nhất thời nét mặt tươi cười như hoa, vô cùng vui vẻ. Sau đó Thanh Nhã liền trở về, dù sao nàng còn có một cái phố hàng rong cần muốn quản lý, lão mụ giống như đối với gà lôi vương ưa thích không rời một mực đợi tại hậu viện. Tô Cảnh tâm lý vẫn muốn kiếm nhiều tiền, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt, tìm tới tại rửa chén chị gái, để cho nàng vào internet đặt hàng mấy cái ông mật trương trở về. Giữa sườn núi mười mấy vạn hoang dại ông mật có thể hay không lãng phí, làm mấy cái ông mật trương đặt ở hố mộ trước. Mật ong rừng không thì có à Bao nhiêu là điều tài lộ Tô Cảnh cũng không có ý định buông tha Sau đó không có việc gì Tô Cảnh chuẩn bị động thủ tiến hóa thuộc tính con mũi Coi như thanh nhã mặc kệ hắn muốn
tô cảnh cũng chuẩn bị dành thời gian tiến hóa mấy con thuộc tính con mũi, dù sao mang theo thuộc tính con mũi vô cùng trưởng thành không gian, tác dụng so sánh lớn. Trong hệ thống còn có hơn 4 vạn con giả mũi, có thể cung cấp hắn tùy ý tiêu xài, duy nhất không tốt một điểm chính là tiến hóa con mũi là cần tiêu hao tích phân. Hệ thống tiến hóa một cái cấp 2 con mũi cần một vạn tích phân, tiến hóa cấp 3 con mũi cần 2 vạn tích phân, mà lại tiến hóa thuộc tính con mũi là ngẫu nhiên, cũng chính là xem vận khí, không nhất định tiến hóa đi ra chính là tự mang thuộc tính. Nếu là vận khí không tốt, tiến hóa đi ra cũng là cấp 3 phổ thông con mũi, chỉ là so với bình thường con mũi mạnh hơn nhiều. Duy nhất một điểm tin tức cốt chính là theo tô cảnh đẳng cấp đề bạc, hắn hiện tại tiến hóa phổ thông cấp 2 mũi trắng đã không tại cần tích phân tiêu hao. Nhưng muốn lần nữa tiến hóa liền cần tích phân, dù sao cấp 3 con mũi, cần 10 cái cấp 2 tiến hóa mà đến mũi trắng mới được. Bắt đầu đi. Tô cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, số một ngăn chứa bên trong 100 cái giả mũi bỗng nhiên biến mất. Đinh. Tiến hóa công năng khởi động, tiến hóa cấp 2 mũi trắng, dự tính thời gian 3 phút. Hệ thống thanh âm xuất hiện, tô cảnh bắt đầu chờ đợi, hắn hiện tại chỉ cần phải tiến hóa 5 cái mũi trắng liền tốt bởi vì trong hệ thống còn có dậy sớm nhất tiến hóa còn lại 5 con mũi trắng. Cái này 5 cái mũi trắng một mực đợi tại tô cảnh trong hệ thống đánh lấy xì dầu, lúc này rốt cục phát huy được tác dụng. 10 phút trôi qua, 5 cái mới tinh mũi trắng xuất hiện, tăng thêm trong hệ thống vừa vặn 10 cái. Đinh Tiến hóa công năng khởi động, tiến hóa cấp 3 con mũi, dự tính thời gian 5 phút đồng hồ, tiêu hao 20.000 tích phân. Ai? Nếu là tiến hóa cấp 3 con mũi cũng không cần tiêu hao tích phân liền tốt, tô cảnh có chút thịt đau, tuy nhiên hắn hiện tại trong hệ thống thế nhưng là có 170 tuyệt đối tích phân, nhưng kể từ khi biết biến hóa thuốc tồn tại theo giá cả, cái này điểm tích lũy thực sự không đáng chú ý. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là tính gộp lại 10 triệu tích phân, đến lúc đó liền có thể mua sắm một phần cỡ trung biến hóa thuốc, có thể làm cho mình biến thành người còn sống 24 giờ. Sau 5 phút Đinh Tiến hóa thành công, cấp 3 trắng đen mũi, nắm giữ ngoan cường sinh tồn năng lực, đâm hút khí mang có nhất định độc tố, cắn được có thể làm đối phương chiếu thành 3 giây đồng hồ mê muội thời gian. Trắng đen mũi. Cái quỷ gì? Tô cảnh hít vào một hơi, đây có phải hay không là nói rõ lần này tiến hóa hắn thất bại, tiến hóa cũng không phải là mang theo thuộc tính con mũi. Trước mặt hắn lơ lửng một cái trắng đen xen kẻ đường vân con mũi, tô cảnh nhìn vài lần, không có chút nào vui vẻ. Thực lực của hắn bây giờ, loại này không phải tự mang thuộc tính con mũi đối với hắn một chút tác dụng đều không có, nói cách khác hắn hai vạn tích phân bạch hoa. Loại này trắng đen mũi duy nhất có một chút tác dụng chính là chầm chầm đến người có thể chiếu thành đối phương 3 giây đồng hồ mê mũi thời gian, cũng không thể nói hoàn toàn vô dụng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trắng đen mũi biến mất, thu đến trong hệ thống, tô cảnh chỉ có thể lần nữa tới qua, tốn nửa giờ tiến hóa 10 cái mũi trắng đi ra. Đinh Tiến hóa công năng khởi động, tiến hóa cấp 3 con mũi, dự tính thời gian 5 phút đồng hồ, tiêu hao 20.000 tích phân. Còn là giống nhau hệ thống thanh âm, tô cảnh hết sức chăm chú đợi, yên lặng chờ mong lần này đừng ở thất bại, hắn có chịu không ban đêm cho thanh nhã một kinh hỷ. Hiển nhiên gặp qua sẽ thả lôi điện con mũi thanh nhã, là chướng mắt loại này trắng đen mũi, tô cảnh cũng không lấy ra được. Nhưng sau 5 phút, tô cảnh trước mắt xuất hiện lần nữa trắng đen mũi, tim của hắn đều nát. Y nguyên thất bại. Tô cảnh lắc đầu, chỉ có thể nhẫn nhịn chính mình bảo tính khí lại tốn nửa giờ tiến hóa cấp 2 mũi trắng đi ra, không có cách nào tiến hóa một cái cấp 2 mũi trắng liền phải chờ đợi 3 phút, quá tốn sức. Thời gian từ từ lặng yên chạy đi, thẳng đến tô cảnh tích phân tốn thập vạn, hắn thành công tiến hóa 5 cái trắng đen mũi triệt để bạo phát. Cái này mẹ nó cái quỷ gì, tiến hóa một cái mang thuộc tính con mũi thật khó như vậy à. Lần thứ nhất tiến hóa cấp 3 mũi tím thì mang thuộc tính, để tô cảnh tiềm thức không có cảm thấy nhiều khó khăn, nhưng bây giờ thời gian tốn mấy giờ, tích phân tiêu hao thập vạn, thì tiến hóa năm cái trắng đen con mũi đi ra, như thế nào gọi hắn không khí? Tiểu Kim, đi ra. Tô cảnh quát mắng một tiếng, Tiểu Kim nhân nhảy nhót đi ra. Tiến hóa tự mang thuộc tính con mũi thật khó như vậy à, vì cái gì ta liên tiếp 5 lần đều thất bại, ta muốn trả hàng, đưa ta tích phân. Tô Cảnh vừa nói sau, đổi lấy chỉ là tiểu kim nhân một cái khinh bỉ đại bạch nhãn. Thực sự không được, ngươi trả cho ta 5 vạn tích phân cũng có thể a. À. Tô Cảnh vẽ mặt cầu xin, hắn tích phân đem thế nhưng là dùng tới mua biến hóa thuốc. Tiểu kim nhân không nhúc nhích chút nào lắc đầu, 
tự mang thuộc tính con mũi cũng không phải bình thường con mũi, vốn là có nhất định độ khó khăn theo tồn tại tỷ lệ. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể dạng này một lần lại một lần nếm thử à, thì không có lựa chọn khác. Tô Cảnh rất bất đắc dĩ, bởi vì hiển nhiên vận khí của hắn thực sự không tốt, năm lần tiến hóa tất cả đều là trắng đen mũi. Không có. Tiểu Kim Nhân lời nói lãnh khóc vô tình yếu ớt Tô Cảnh nội tâm, nhưng sau đó một câu nói của nó để Tô Cảnh muốn theo nó đồng quy vu tận, quá làm người tức giận. Tự mang thuộc tính con mũi chỉ có thể dựa vào ngươi tiến hóa đi ra mới được, nhưng là chỉ cần ngươi tiến hóa thành công lần sau còn muốn loại này thuộc tính con mũi, liền có thể trực tiếp lựa chọn, có điều cần năm vạn tích phân. A. Tô Cảnh nghe vậy ngốc trễ dưới, vút vút mạch suy nghĩ mở miệng, ý của ngươi là nói tiến hóa thành công nắm giữ thuộc tính con mũi về sau. Lần sau liền có thể trực tiếp lựa chọn tiến hóa nên thuộc tính con mũi Nói cách khác ta trước đó thành công thuộc tính điện con mũi Ta trực tiếp lựa chọn tiến hóa liền có thể Chỉ bất quá tiêu tốn 5 vạn tích phân mà thôi Tiểu Kim Nhân gật gật đầu Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết Câu nói này tô cảnh là gầm hét lên Hắn ngây ngốc trước tốn nửa giờ tiến hóa 10 cái cấp 2 con mũi Tại tiến hóa cấp 3 con mũi Một lần lại một lần thất bại tích phân một đi không trở lại, miên lai hắn có thể trực tiếp lựa chọn tiến hóa thuộc tính điện con mũi, tiêu tốn 5 vạn tích phân, một lần giải quyết, nhẹ nhõm vui sướng. Ai? Tô cảnh thật sâu nôn một ngụm trọc khí, tâm tính thiện lương mệt mỏi, cảm giác mình theo đứa ngốc một dạng. 5 vạn tích phân liền có thể có một cái thuộc tính điện con mũi, hắn nhất định phải lãng phí thời gian lãng phí tích phân sau cùng còn không thành công. Ngươi không có hỏi bản tiên A. Tiểu Kim Nhân nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo. Cúc! Tô Cảnh gầm thét. Tô Cảnh đã đối với cái này hệ thống loài tiên triệt để im lặng, thật không có có đạo đức nghề nghiệp, nó liền không thể nhắc nhở một chút chính mình à, sinh sinh lãng phí hắn thập vạn tích phân. Năm cái trắng đen mũi, tại Tô Cảnh tâm lý hoàn toàn so không thập vạn tích phân. Tức giận sẽ, Tô Cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh tiến hóa công năng khởi động, tiến hóa cấp 3 mũi điện, Dự tính thời gian 5 phút đồng hồ, tiêu hao tích phân 50.000. Mũi điện cũng chính là mũi tím, có lẽ mũi điện cái tên này càng thêm chuẩn xác. Tô Cảnh lúc này không có ở tâm thần bất định, bởi vì lần này tiến hóa không phải là ngẫu nhiên, không có có ngoài ý muốn có thể nói. Sau 5 phút, trước mắt của hắn lơ lửng một cái toàn thân màu tím con mũi, vô cùng kỳ lạ, làm người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đinh cấp 3 mũi điện tiến hóa thành công, nắm giữ như thiểm điện độ, Thể bên trong ẩn chứa năm đạo lôi điện Nhưng phóng thích công kích đối thủ Đối với mũi điện tô cảnh đã tương đối quen thuộc Nhưng hắn nghe hệ thống giới thiệu vẫn là hơi kinh ngạc năm đạo lôi điện Tô cảnh nhớ kỹ lúc trước cái kia mũi tím vừa mới tiến biến hóa Lúc đi ra thể nội có điều mới ẩn chứa một tia chớp Theo khác biệt hít một chút theo đẳng cấp đề bạc Vừa mới thể nội lôi điện gia tăng đến 10 đạo Lúc này tô cảnh nhìn lấy lơ lửng ở trước mặt mình mũi điện Bộ dáng cũng không hề khác gì nhau Toàn thân màu tím, chỉ bất quá hình thể của nó lại có một CM. Lúc trước cái kia mũi tím cũng không có lớn như vậy. Tô Cảnh âm thầm suy nghĩ dưới, sau đó khẽ gật đầu, giống như là có chút minh bạch, hẳn là lần này tiến hóa con mũi đều là dùng hoang dại con mũi, giả mũi so nông gia con mũi bản thân chiến đấu lực thì mạnh hơn nhiều. Lúc trước hắn tiến hóa mũi tím chính là từ trong nhà thu phục mà đến con mũi, khác nhau hẳn là ở chỗ này. Vừa mới tiến biến hóa đi ra thể nội thì có năm đạo lôi điện, xem ra trước mắt lần này mũi điện trưởng thành không gian lớn vô cùng, năm vạn tích phân tốn đáng giá. Cùng lúc đó tô cảnh lại nghĩ tới trước đó đần độn ngẫu nhiên tiến hóa, ai, nhớ tới đều là nước mắt A. Nhiều sự tình đơn giản, nhất định phải phức tạp hóa. Tô cảnh hiện trong tay đã có mang thuộc tính con mũi, đáp ứng đưa cho thanh nhã con mũi cũng liền không thành vấn đề, nhưng tô cảnh tâm bên trong phi thường không cam tâm. Ngẫm lại, Tô Cảnh quyết định chắc chắn trước đem mũi điện thu đến hệ thống, lại bắt đầu lại từ đầu tiến hóa mũi trắng đi ra, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dù sao cửa này đều là muốn qua, chỉ cần lần thứ nhất tiến hóa mang thuộc tính con mũi đi ra, về sau thì thuận tiện. Hắn cũng không thể dựa vào một cái mũi điện còn sống đi, huống hồ Tô Cảnh cũng rất muốn nhìn một chút còn lại thuộc tính con mũi hội là cái dạng gì. Nửa giờ sau, 10 cái mũi trắng xếp thành một hàng lơ lửng ở trước mặt hắn, Tô Cảnh trong mắt hơi hiếp. Đinh tiến hóa công năng khởi động, tiến hóa cấp 3 con mũi, dự tính thời gian 5 phút đồng hồ, tiêu hao tích phân 20.000. Lần này Tô Cảnh rất tỉnh táo, trước đó thập vạn tích phân đều đã tiêu xài, 
hắn hôm nay không phải muốn tiến hóa một cái còn lại thuộc tính con mũi đi ra không thể, nếu không cái này mua bán cũng quá ăn thiệt thòi. Sau 5 phút, đinh tiến hóa thành công, cấp 3 mũi băng, có thể làm xung quanh nhiệt độ giảm xuống, thể bên trong ẩn chứa 5 đạo đao băng, nhưng phóng thích công kích đối thủ. Tô cảnh con mắt đột nhiên sáng lên, thành công, cái này lần thành công. Mũi băng Tô cảnh kích động nhìn trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một con mũi, cái này con mũi toàn thân màu xanh lam, biển lớn màu sắc, vô cùng xinh đẹp, hình thể đồng dạng không sai biệt lắm có một CM lớn nhỏ, nếu là không có cái kia thật dài nhọn gai hút khí, thậm chí nhìn không ra là một con mũi. Chỉnh thể hình tượng thật theo con mũi loại này ghê tởm giống loài không có gì nữa xu quan hệ. Tô cảnh đồng thời cũng cảm giác được từ khi mũi băng xuất hiện, bên cạnh mình nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống không ít, lạnh siêu siêu, vô cùng dễ chịu. Cốt một cái mũi băng. Tô cảnh cảm thán một tiếng, hắn rút cục khổ tẩn cam lai, trước mắt cái này màu xanh lam con mũi xuất hiện, để tô cảnh cảm giác đến cố gắng của mình ủy khuất đều là đáng giá. Cái này mũi băng tô cảnh cũng không phải là tốn 2 vạn tích phân tiến hóa, mà là tốn 12 vạn tích phân tiến hóa mà đến. Dưới trời như thế nóng bức, chỉ cần mang lên một cái mũi băng, điều hòa không khí đều không cần mở. Đương nhiên mũi băng tử đẳng cấp còn quá thấp, chỉ có thể ảnh hưởng chính mình xung quanh nhiệt độ, nhưng cái này cũng không trọng yếu, đã tô cảnh khả năng hiện giờ, làm cho cái này cấp 3 mũi băng nhanh thăng cấp. Đao băng, năm đạo đao băng, tô cảnh đột nhiên muốn mở mang kiến thức một chút. Lúc này tô cảnh con mắt bốn phía, đột nhiên hắn tại một cái cao cao trên vách tường nhìn thấy một cái bò sát sinh vật. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thạch sùng, không nghĩ tới trong nhà còn có thạch sùng, tô cảnh dậy sớm nhất thời điểm thì thân thủ giết chết qua một cái thạch sùng. Tốt, liền lấy ngươi cho ta mũi băng luyện thủ. Tô cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ có thể trước mắt lơ lửng mũi băng bỗng nhiên biến mất, phi hành độ thế mà cũng tương đương nhanh. Thời gian nháy mắt thì xuất hiện tại kề sát vách tường thạch sùng phía trên. Có điều mũi băng cách thạch sùng rất gần, lạnh lùng nhìn lấy trên vách tường thạch sùng, một điểm cũng không sợ sệt, phải biết thạch sùng thế nhưng là con mũi thiên địch một trong, không có một con mũi dám khoảng cách gần xuất hiện tại thạch sùng phía trên. Đây không phải là tìm đường chết à, thạch sùng thế nhưng là con mũi sát thủ, cái kia mang theo dịch nhần đầu lưỡi đụng phải con mũi, liền không có con mũi có thể chạy. Đương nhiên tô cảnh cái này con mũi là ngoại lệ. Thạch sùng thiếp thân ở trên vách tường, giống như là theo vách tường hợp hai làm một, cặp kia vĩnh viễn sẽ không nhắm lại mắt to chợt bắt lấy đến đột nhiên xuất hiện mũi băng, cơ hồ là tự mình ý thức phản ứng, thạch sùng chỉ có phun ra một đầu mang theo dịch nhần lưỡi dài đầu, hướng phía con mũi quét sạch mà đi. Khoảng cách gần như vậy, mũi băng chỉ sợ căn bản không có thời gian phản ứng, bởi vì thạch sùng đầu lưỡi quá nhanh, nhanh như thiểm điện, cũng cũng là bởi vì thạch sùng đầu này đầu lưỡi, để nó trở thành con mũi giới sợ hải sát thủ. Cơ hồ là tại thạch sùng phun ra đầu lưỡi trong nháy mắt đó, mũi băng vô cùng tỉnh táo hướng về phía thạch sùng khẽ gật đầu, một thoáng thời gian nhất đạo đao băng bỗng nhiên xuất hiện, bắn về phía trên vách tường thạch sùng. Tô cảnh trừng to mắt, chỉ gặp vừa phun ra đầu lưỡi thạch sùng toàn thân cứng ngắc, một cổ băng đã mắc trần có thể thấy độ lan tràn thạch sùng toàn thân, sau đó triệt để đem thạch sùng đóng băng. Cái này cũng thì một giây. Tô cảnh sững sờ sinh sinh nhìn lấy thạch sùng bị đóng băng, sau đó từ cao cao trên vách tường đến rơi xuống. Lợi hại, hảo lợi hại. Tô cảnh hưng phấn lên, hắn không nghĩ tới mũi băng thả ra đao băng có thể đem toàn bộ thạch sùng cho đóng băng, đây cũng là nói rõ mũi băng thể nội băng lực rất mạnh. Đây là vừa mới tiến biến hóa đi ra cấp 3 con mũi, nó liền có thể đóng băng một cái thạch sùng, tô cảnh vừa lòng phi thường. Muốn đem một cái sống sờ sờ sinh vật kết thành băng, vậy nhưng cũng không phải một dạng chuyện dễ dàng, bởi vì sinh vật là sống, thân thể là có nhiệt độ. Cái này cũng thì đi theo nhất định độ C nhiệt độ xuống nước có thể kết thành băng là một cái đạo lý, làm nhiệt độ không khí hạ xuống đến o dưới mấy độ thời điểm, bên bờ sông hoặc một số vũng nước động bên trong nước đều đã kết lên thật dày, nhưng trong sông nước sông lại như cũ dập dần. Vì cái gì? Cả hai vì cái gì không là đồng thời kết băng? Rất đơn giản, đây là bởi vì cả hai lượng nước khác biệt, cũng là cả hai tổng nhiệt năng dung lượng khác biệt nguyên nhân, muốn kết băng chút ít nước là rất dễ dàng, bởi vì nó lượng ít, nhiệt độ âm thì không có vấn đề. Tô cảnh đoán chừng mũi băng trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ có thể làm được như thế, muốn tại đổi một cái hình thể lớn một chút sinh vật, chỉ sợ cũng không thể đóng băng, liền giống với một con chuột, có lẽ nó thì làm không được. Mũi băng hiện tại ẩn chứa băng lượng, băng lực chỉ có 5 đạo, 
trước mắt cũng chỉ có thể đóng băng thạch sùng cái này sinh vật nhỏ. Trừ phi mũi băng đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, trong cơ thể nó băng lực mạnh lên, thả ra nhiệt độ cũng sẽ càng lạnh lẽo. Câu cảnh bỗng nhiên có chút lưỡng nan, hắn nên đưa cho thanh nhã loại kia thuộc tính con mũi đâu. Hắn hiện trong tay lập tức có hai cái mang theo thuộc tính con mũi, một cái mũi điện, phóng thích lôi điện, một cái mũi băng, có thể phóng thích đao băng để đồ vật đóng băng. Suy nghĩ sẽ, tô cảnh thoải mái, thì đưa mũi băng đi, nữ hài tử luôn yêu thích một điểm cùng người khác vật khác biệt, chị gái trong tay là mũi điện, lại tiễn thanh nhã mũi điện cũng không nhiều lắm ý tứ. Cái này mũi băng là thanh nhã chưa thấy qua, huống hồ toàn thân màu xanh lam con mũi, xem hồ càng có thể chiêu nữ hài tử ưa thích. Tô cảnh đến sẽ không đau lòng vì hoặc không bỏ được, nhiều lắm là hắn tại tiến hóa một cái mũi băng đi ra chính là tiêu hao năm vạn tích phân A. Mũi băng, tô cảnh vẫn tương đối ưa thích, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh hắn lần nữa tiến hóa một lần mũi băng đi ra, số liệu trước mặt một cái là giống nhau như đúc. Hai cái mũi băng song song lơ lửng tại tô cảnh trước mặt, trông rất đẹp mắt. Dạng này mang thuộc tính con mũi, tô cảnh nếu có thể có 100 cái, hắn đều có thể thiên hạ vô địch. Nếu là có một vạn con, như vậy đem sẽ là như thế nào kinh khủng hình ảnh, quả thực có thể băng phong vạn lý. Chỉ là mấy giờ, Tô Cảnh liền đã tốn 22 vạn tích phân, đều nói xài tiền như nước, hắn tốn tích phân cũng như thế. Có điều hết thảy đều là đáng giá, nếu không phải thuộc tính con mũi nhất định phải đều tiên tiến biến hóa đi ra, hắn nhất định phải đem chỗ có thuộc tính khác nhau con mũi đều làm một cái đi ra. Đáng tiếc hiện tại Tô Cảnh vốn liếng mỏng, tiêu xài không tầm thường. Sau đó Tô Cảnh đem một cái mũi băng thu hội hệ thống, một cái khác làm theo mang theo trên người, chỉ gặp Tô Cảnh bay đến trụ sảnh tủ lạnh trước mặt, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, trong mắt hơi hít, tủ lạnh cửa mở ra. Gần như không cần Tô Cảnh mệnh lệnh, mũi băng hoang thiên hỷ địa bay vào tủ lạnh, sau đó tủ lạnh cửa đóng nhắm lại. Bồi dưỡng bị điện giật mũi Tô Cảnh, hiện tại cơ bản có thể suy một ra ba, mũi điện dựa vào hút điện trưởng thành. Như vậy là đầu heo cũng có thể nghĩ đến mũi băng dựa vào hấp thu băng lãnh hàng khí đến tăng thực lực lên. Cái này nếu là đem loại này con mũi ném đến nam cực đi, quả thực như cá gặp nước, có thể bay cường đại lên. Tô Cảnh làm xong hết thảy, một nhìn sắc trời mặt trời đều nhanh xuống núi, hắn cũng không chuẩn bị hiện tại phải đi tìm thanh nhã, mà là quỷ thần xui khiến chờ đến hơn 9 giờ đêm mới lên đường. Yên tĩnh bầu trời đêm sao lốn đốn đầy trời, trong sáng mặt trăng mỗi ngày đều tại rất nhỏ biến hóa. Xuyên thấu qua cửa sổ, một người mặt mắt rượi áo ngủ, váy ngủ mỹ mạo nữ tử nâng quai hàm tựa ở bên cửa sổ, cái kia đen nhánh ba búi tóc đen theo gió mát mà tán, con mắt của nàng lạnh nhạt như biển nhìn chăm chú phương xa cảnh đêm. Không có cái gọi là thiếu nữ tình hoài, không có ước mơ, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua, lớn như vậy nhà, lớn như vậy phòng chỉ có một mình nàng, mỗi ngày tựa ở cửa sổ vừa thưởng thức cảnh đêm trở thành nàng duy nhất có thể làm sự tình. Lúc này chỉ gặp mỹ mạo nữ tử trong đôi mắt nổi lên một tia chấn động, ngoài cửa sổ một cái kim màu bạc con mũi lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Tiểu cảnh Mỹ mạo nữ tử hơi kinh ngạc khẽ nhã, nàng không phải thanh nhã còn có thể là ai? Thanh nhã tỷ, ngươi đang chờ ta sao? Kim ngân sắc con mũi lơ lửng tại ngoài cửa sổ, miệng nói tiếng người. Hai nhà bọn họ nhà xếp thành một hàng dựa vào, cất bước liền đến. Khác biệt cùng tô cảnh nhà niên đại lâu năm lầu phòng, thanh nhã nhà là ba tầng lầu phòng, coi như không tệ, nàng gã lão công trương hoa bản thân gia đình bối cảnh cũng không tệ, còn không có nhiễm lên độc nghiện lúc trương hoa, hay là một cái hữu chí thanh niên. Nếu không lúc trước tuổi trẻ mỹ mạo thanh nhã cũng sẽ không gả cho hắn. Đáng tiếc hiện ở cái này nhà cũng chỉ còn lại có thanh nhã một người duy trì. Tô cảnh chuẩn bị động thủ đi tìm thanh nhã thời điểm, liền thấy nhà nàng lầu hai một cái phòng lóe lên ánh đèn. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái lớn lên tung bay bóng hình xinh đẹp tại bên cửa sổ, hắn tự nhiên mà vậy thì bay đi lên. Tiểu cảnh, ta còn tưởng rằng ngươi không đến. Thanh nhã mỉm cười, trong mắt hiện ra chờ mong. Tô cảnh lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh nhã trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái toàn thân màu xanh lam con mũi, tại cảnh ban đêm chiếu rọi, giống như đong đóng một dạng lấy ánh sáng nhạt. Cái này, thanh nhã che miệng. Trừng mắt mắt nhìn lấy trước mặt mình màu xanh lam con mũi, kinh ngạc nói, tiểu cảnh cái này con mũi là đưa cho ta sao? Đương nhiên, về sau thanh nhã tỷ ngươi chính là cái này mũi băng chủ nhân. Mũi băng Thanh nhã đôi mắt giống đính vào màu xanh lam con mũi trên thân, không tự chủ được xòe bàn tay ra mở ra. Mũi băng rất có linh tính rơi xuống thanh nhã trong lòng bàn tay. Thật mát, 
đây là con mũi rơi xuống trong tay nàng phản ứng đầu tiên, rét lạnh rét lạnh vô cùng dễ chịu. Tiểu cảnh cái này con mũi tại sao là màu xanh lam, thật thật xinh đẹp, mũi băng là tên của nó sao? Thanh nhã trong mắt lóe ra hưng phấn ngăn nắp, cái kia mỹ mạo dung nhan ở dưới bóng đêm, đẹp không sao tả xiết. Tô cảnh lơ lửng ở ngoài cửa sổ, lặng lặng nhìn thanh nhã nụ cười trên mặt, rất ngọt cũng rất đẹp, hắn mở miệng, mũi băng cũng có thể nói là tên của nó. Thanh nhã tỷ ngươi cũng có thể mặt khác đang cấp nó lên một cái tên. Dù sao ngươi sau này sẽ là chủ nhân của nó. Thanh nhã mảnh điểm tầng, nhìn thấy bàn tay bên trong mang theo ý lạnh màu xanh lam con mũi, sau đó một cái tay khác chống cầm chăm chú nghĩ đến, phản phất cho con mũi đặt tên là nàng nhân sinh hạng nhất đại sự. Một hồi về sau, thanh nhã đôi mắt sáng lên, thanh âm thanh thúy êm tai, có, nó toàn thân đều là màu xanh lam, theo biển màu sắc một dạng, thì gọi nó biển cả đi. Ta Tiểu Hải Dương Tiểu Hải Dương Tô Cảnh tối đọc một tiếng, gật gật đầu Thanh Nhã quả nhiên không hổ là đại học học sinh giỏi tốt nghiệp Dù đặt tên thì không tầm thường Tô Cảnh lúc này nghĩ đến chị gái vừa đạt được mũi tím vì nó đặt tên Tiểu Tím Tốt không dinh dưỡng Tiểu Cảnh, ta Tiểu Hải Dương có phải hay không cũng sẽ thả lôi điện Vì cái gì màu sắc của nó không giống nhau Mà lại giống như trên người nó nhiệt độ rất thấp Một mực có khí lạnh tràn ra đến Thanh Nhã nghi ngờ mở miệng hỏi Thanh Nhã tỷ, ngươi cái này Tiểu Hải Dương cũng sẽ không thả lôi điện Tô Cảnh vừa mới nói được nửa câu Thì hiển nhiên nhìn thấy Thanh Nhã trong mắt một chút mất mắt hiện lên Hắn cũng không thừa nước đục thả câu nói Nó tuy nhiên không thể thả lôi điện Nhưng lại có kỹ năng khác Kỹ năng khác là cái gì? Thanh Nhã mong đợi hỏi Hơi còn có chút khẩn trương lên Ngươi nhìn Tô Cảnh để Thanh Nhã quay đầu nhìn về phía trong phòng phía trên bóng đèn trên một cái bay tới bay lui chợt tiếng chợt lui thiêu thân, chỉ gặp mũi băng từ Thanh Nhã trong lòng bàn tay bay đi, hướng về phía cái kia bóng đèn trên thiêu thân gật đầu một cái. Chỉ một thoáng, cái này thiêu thân toàn thân đóng băng rất xuống trên sàn nhà. A. À. Thanh Nhã hét lên một tiếng, vội vàng chạy tới, ngồi xổng xuống nhìn xem mặt đất kết thành băng thiêu thân, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Thanh Nhã tỉ Ta chị gái đây chẳng qua là mũi điện, nói cách khác có thể phóng thích lôi điện, mà đưa cho ngươi cái này con mũi, gọi mũi băng, nó có thể giảm xuống xung quanh nhiệt độ, còn có thể phóng thích đao băng, chỉ cần bị nó đao băng đánh trúng, liền sẽ trong nháy mắt đóng băng. Tô cảnh tận khả năng giải thích rõ ràng, nhưng tiếng nói đã mất, thanh nhã lại không phản ứng chút nào, một bộ ngốc manh dáng vẻ. Thật lâu về sau, thanh nhã mới khó nén vui sướng nói, trời ạ, à, nguyên lai ta tiểu hải dương lợi hại như vậy a. À. Tiểu cảnh cảm ơn ngươi đưa cho ta lễ vật này, ta rất ưa thích. Thanh nhã kích động không thôi, gương mặt ửng đỏ. Tô cảnh mỉm cười, thấy rõ nhã dáng vẻ đều nghĩ qua đến cho mình một cái ôm ấp, đáng tiếc hắn chỉ là một cái nho nhỏ con mũi, tiêu không chịu nổi mỹ nhân ôm. Thanh nhã tỷ, ngươi ưa thích liền tốt, cái này con mũi bây giờ còn nhỏ, ngươi về sau mỗi ngày đưa nó gác lại tại tủ lạnh mấy giờ, nó liền sẽ hấp thu hàng băng chi khí, biến càng ngày càng lợi hại. Tô Cảnh bàn giao. Phóng tới tủ lạnh. Thanh Nhã nghe sửng sốt một chút, cảm giác thì theo giống như nằm mơ, quá bất khả tư nghị. Giống như từ từ nơi này nhà bên thiếu niên biến thành con mũi xuất hiện tại Thanh Nhã trước mặt, thế giới quan của nàng thì từng chút từng chút bị đánh phá. Nàng phản phất trong vòng một đêm sống ở hư cấu thế giới bên trong. Con mũi nói chuyện, con mũi sẽ thả lôi điện, con mũi sẽ thả đao băng, hèn mọn ghê tởm con mũi, từ đó biến như vậy bất phàm. Đêm dần dần thâm lại dưới, trắng bạc ánh trăng vẫy trên mặt đất, đêm đặc biệt hương tràn ngập không trung, bầu trời sao lốn đốn đầy trời, một cánh cửa sổ bên trong, một vị xinh đẹp như hoa nữ tử nâng quai hàm, hiện ra nụ cười mê người nhìn qua ngoài cửa sổ, môi của nàng thỉnh thoảng thượng hạ va chạm, ra thanh thúy êm tai nụ cười. Xa xa nhìn lại, nàng phản phất là hướng về phía phương xa cười, nàng phản phất hướng về phía không khí nói chuyện, nhưng cũng không hẳn vậy, cái kia ẩn tàng trong đêm tối con mũi. Lại có ai có thể chân chính chú ý đến. Trên cái thế giới này xưa nay không thiếu vận mệnh quanh con người, mỗi người đều có mỗi người cố sự, nhưng tiếc nuối sự tình, những qua đời đó sự tình đều cũng không hoàn mỹ. Tô Cảnh lơ lửng tại bên cửa sổ bồi tiếp thanh nhã trò chuyện thật lâu, đây là một cái vận mệnh bi thảm nữ nhân, rõ ràng xinh đẹp như hoa, rõ ràng hiền lành như nước, nhưng lại tuổi quá trẻ tương đương thủ hoạt quả. Tô Cảnh có thể tại thanh nhã trong mắt nhìn thấy cô đơn, nàng tính yếu lại bên trong cương, cũng chỉ có tại yên tĩnh đêm mới có thể thấy được nàng trong mắt lộ ra cô đơn Liền để cái này tiểu hải dương bồi tiếp nàng Sau đó ba ngày, 
câu cảnh đều an phận đợi trong nhà, nếu như không phải con mũi thể xác, hắn cơ hồ theo khi còn bé một dạng, khi còn bé nghĩ đến nhanh lên lớn lên, nhanh lên kiếm tiền, hắn hiện tại biến thành con mũi, đồng dạng cũng muốn kiếm tiền. Chỉ là tức thời nắm giữ một cái thần cấp hệ thống, có vẻ như Tô Cảnh cũng không có coi nó là thành phát tài công cụ. Một ngày này, Tô Cảnh bỗng nhiên muốn đi làm một việc, trong lòng của hắn một mực nhớ diều hâu loại sinh vật này, lần trước diều hâu từ trong tay hắn sinh sinh bắt đi kim tiền bạch hoa xà để Tô Cảnh nhớ mãi không quên, thể nhất định trộn một cái ấu ưng trở về. Quan trọng nhất là ưng loại sinh vật này trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành, chúng nó hung mãnh vô cùng, thiên không bá chủ. Nếu là làm một cái ưng nuôi, có vẻ như không tệ. Ngày đó Tô Cảnh nhìn thấy ưng hang ổ bên trong có ba cái ấu ưng, hắn thì ở trong lòng bước phục xuống bút, hôm nay là nên đi trộn ấu ưng. Cái kia trưởng thành diều hâu Tô Cảnh đến không có một chút ý nghĩ, dù là hắn thực lực bây giờ phóng đại, y nguyên không dám đi gây, đầu kia diều hâu khí tràn thực sự quá cường đại. Quan trọng nhất là thành niên diều hâu kiệt ngao bất thuần, rất lợi hại thu phục, nó tinh khí thần quá tràn đầy. Hay là bắt chỉ ấu ưng từ nhỏ bồi dưỡng tương đối tốt Huống hồ tô cảnh hiện tại có thánh thủy theo rắn mảnh Bồi dưỡng ra được ưng Tuyệt đối sẽ so đầu kia thành niên diều hâu còn cường đại hơn Hậu viện có anh vũ có gà lôi vương Lại làm chỉ ấu ưng Đến lúc đó càng ngày càng có ý tứ Nghĩ đến Tô cảnh thì hướng về sau núi bay đi Trong lòng âm thầm chờ mong diều hâu tuyệt đối không nên Tại tiểu ưng bên người thủ hộ mới tốt Bằng không hắn trộn ưng kế hoạch thì ngâm nước nóng Đi qua hậu sơn Tô Cảnh đột nhiên nghe được một tiếng tiểu hài tử tiếng khóc, trong lòng của hắn kỳ quái, cái này vừa sáng sớm tại sao có thể có hài tử tiếng khóc. Tô Cảnh hướng phía phương hướng của thanh âm bay đi, sau đó không lâu liền thấy đường núi trên thềm đá ngồi một em bé trai, bé trai cúi đầu lau nước mắt, một trương gương mặt thanh tú tràn ngập thương tâm khó chịu, bộ dáng đại khái tuổi. Nhìn thấy màn này, Tô Cảnh bỗng nhiên ngẩn người, rất quen thuộc tràn cảnh, chính như hắn khi còn bé. Mỗi lần gặp được chuyện thương tâm thời điểm cũng tới đến hậu sơn trên thềm đá ngồi ngốc, thẳng đến hoàng hôn mộ sắc ánh chiều tà bao phủ, hắn y nguyên không bỏ được rời đi. Không đến chánh thức thương tâm khổ sở, một cái tiểu bằng hữu sao dám một mình đi vào trong núi trên thềm đá ngồi, tô cảnh có loại cảm động lây cảm giác. Hắn khi còn bé thường xuyên sẽ bị phụ thân không khỏi đánh một trận, khổ sở, thương tâm cũng sẽ một mình tìm một một chỗ yên tĩnh đợi, hướng về phía núi lớn, hướng về phía hoa cỏ nói một mình. Có đôi khi sẽ còn ngây thơ nghĩ, trong núi có thể hay không thật sự có thổ địa công công, sẽ có hay không có sơn thần, có Bồ Tát đến giúp đỡ nhỏ yếu chính mình. Đáng tiếc đó bất quá là tiểu hài tử trong lòng mơ màng A. Tô Cảnh Đồ có ý tưởng, lặng yên không tiếng động hướng bé trai bay đi. Tiểu bằng hữu, ngươi vì cái gì ở chỗ này khóc? Đường núi trên thềm đá vang lên một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm. Dương Hạo nghĩ đến chuyện thương tâm, tay nhỏ lau nước mắt. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất, đột nhiên nghe được một thanh âm. Ai? Dương Hạo trong lòng máy động đứng lên, nhìn trái ngó phải, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn ngập kinh hoảng. Tiểu bằng hữu, đừng tìm, là ngươi không nhìn thấy ta. Dương Hạo trong mắt một vòng sợ hãi hiện lên, trục trè mà nói, ngươi mau ra đây, đừng dọa ta, ta biết sợ. Tô Cảnh đương nhiên không biết bay đi ra, hắn kỳ thực chỉ là hảo ý muốn an ủi cái này tiểu bằng hữu một phen. Nhìn lấy tiểu bằng hữu một bộ thất kinh dáng vẻ, hắn có chút hối hận chính mình quá đường đột. Ngươi không phải là quỷ đi, năm 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 năm, ngươi có phải hay không muốn ăn ta? Dương hạo nhất thời gào khóc lên, cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bị hù trắng bệt. Tô cảnh nghe vậy tức xạ mặt lại, con ngươi đảo một vòng, chủ ý đến, tận lực làm thanh âm của mình biến thần thánh biến ảo không lường, nói, tiểu bằng hữu, ta không phải quỷ. Nếu không ngươi cũng sẽ không hiện tại còn bình yên vô sự, ta là thần. Câu nói này vừa ra, Tô Cảnh chính mình cũng cười, dạng này lừa gạt một cái tiểu bằng hữu thật được không? Thần. Dương Hạo Đình chỉ thúc thiếp, sững sờ nói, là ngươi thổ địa công công sao? Không phải. Là ngươi nhất định là Sơn Thần Bồ Tát sao? Không phải. Dương Hạo chớp chớp đen nhánh con mắt, vậy ngươi đến cùng là cái gì, thật không phải là quỷ sao? Ta là... Tô Cảnh bỗng nhiên có chút làm khó, ngẫm lại, nên giả mạo cái thân phận gì mới có thể để cho trước mắt tiểu hài tử tin tưởng đâu, dứt khoát nói, ta là mũi thần. Mũi thần. Là cái gì thần A, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tiểu Dương Hạo nghi ngờ nghĩ xuống. Ngươi hẳn phải biết con mũi đi. Con mũi người nào không biết, ta mỗi ngày đều muốn bị con mũi đốt mấy cái bọc đây, 
ta hận chết chán ghét con mũi. Tiểu Dương Hạo khổ khuôn mặt nhỏ nói. Tô Cảnh nghe cười một tiếng, mình thành công hấp dẫn sức chú ý của đối phương, để hắn không có như vậy sợ hãi, dù sao vẫn còn con nít, tiếp tục hốt du nói, ta chính là con mũi thần, danh xưng mũi thần hiểu không? Ngươi gạt người. Dương Hạo một ngụm phản bác, con mũi nào có thần, ngươi có phải hay không cho là ta là một đứa bé, thì rất lợi hại lừa gạt, ta nhưng thông minh đâu. Ta tại sao muốn lừa ngươi, ngươi không phải nói mỗi ngày đều sẽ bị con mũi đốt à, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất hướng ta đập mấy cái đầu, ta liền sẽ che chở ngươi từ đó không có con mũi đến đốt ngươi. Tô Cảnh bắt đầu chững chặt đàng hoàng nói vớ nói vẫn lên, quả nhiên lần này nói là hướng về phía một cái trưởng thành nói, đối phương đoán chừng muốn đều không mang theo nghĩ thì chửi ầm lên. Mắng tiểu hài tử đâu? Ngươi, không sai, Tô Cảnh bây giờ đang ở lừa gạt tiểu hài tử. Dương Hạo biểu lộ có chút không tin, nhưng vẫn là chống cự không nổi trong lòng hiếu kỳ nói, thật sao, ngươi hội phù hộ ta không bị con mũi đốt. Đương nhiên, ta là mũi thần, tựa như tài thần hội phù hộ nhà các ngươi thăng quan tài một dạng. Nhưng ta vẫn có chút không tin, bởi vì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì mũi thần. Tô Cảnh nói, vậy ngươi có thể thử một lần a? À? Làm sao thử? Dương Hạo nháy mắt. Rất đơn giản. Ngươi quỳ xuống đến hướng ta bái mấy lần, tựa như ngươi đi chùa miếu bên trong bái Bồ Tát một dạng cúng bái, ta cảm nhận được ngươi thành kính, liền sẽ phù hộ ngươi, che chở ngươi. Cốt a, à, vậy ta thì thử một lần. Tiểu Dương Hạo nội tâm dãy dụa dưới, hay là lựa chọn thử một lần nói, nhưng ta nhìn không thấy ngươi a. À. Ngươi hướng về phía không khí quỳ bái liền có thể, trong lòng muốn đọc lấy mũi thần yêu cầu ngươi phù hộ ta không bị con mũi đốt. Dương Hạo nghe ngoan ngoãn làm theo, Hướng về phía không khí bái mấy lần, môi còn động động. Thế giới của con nít nhỏ chính là như vậy thiên chân vô tà, dạng này lời nói dối cũng có thể tin tưởng. Ta đều chiếu ngươi nói làm, ngươi cũng không nên gạt ta, lão sư nói lừa gạt tiểu hài tử người ghê tởm nhất. Yên tâm, ngươi sau khi trở về ban đêm ngủ tuyệt đối sẽ không có con mũi xuất hiện quấy rầy ngươi ngủ, có mũi thần ta phù hộ ngươi, con mũi sẽ không tới đốt ngươi. Cốt A, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Dương Hạo gật gật đầu. Tô Cảnh mở miệng, tiểu bằng hữu, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì ở chỗ này thúc thích à, gặp được cái gì chuyện thương tâm sao? Ta. Dương Hạo vừa muốn mở miệng cắt liếu lo đình chỉ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ta còn không thể xác định ngươi nói có phải thật vậy hay không? Tiểu gia hỏa này còn có một cổ nghiêm túc kình, Tô Cảnh mỉm cười. Vậy thì tốt, chờ ngươi sau khi về nhà thử một lần liền biết. Nhưng ngươi nếu là thật là thần, ngươi có thể trợ giúp ta sao? Vậy ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước ngươi gặp được sự tình gì. Dương Hạo hơi do dự, ta ngày mai tại đến nói cho ngươi. Tiểu bằng hữu trở về đi, mũi thần ta hội phù hộ ngươi. Vậy ta về nhà, hy vọng ngươi nói là sự thật. Lão sư nói trên cái thế giới này không có thể dở trò quỷ thần, nhưng ta hy vọng có thần linh. Tiểu Dương Hạo nói chạy xuống thềm đá. Nhìn lấy bé trai dưới thềm đá, Tô Cảnh mắt tiễn hắn rời đi, trong lòng một trận đắc ý, hắn lúc trước gặp được chuyện thương tâm, cũng nhiều à hy vọng có cái gì thần ra đến giúp đỡ chính mình. Hôm nay lần này cử động, xem như hoàn thành chính mình khi còn bé một điểm tiếc núi đi. Trước kia hỏi mẹ mụ, mụ mụ trên cái thế giới này thật sự có thần có Bồ Tát à, lão mụ tổng hội cười nói, ngốc hài tử đương nhiên là có a, à, ngươi tin nó thì có. Cái gọi là tính giả có, không tin người không, ở cái này khoa học kỹ thuật đạt thế kỷ. Người trẻ tuổi đều là một số vô thần luận giả Còn có thể là có một bộ phận người nguyện ý đi tin tưởng một số trong thần thoại hư vô mờ mịt Cái này việc nhỏ xen giữa qua đi Tô Cảnh tiếp tục đi đường Hướng chiều hâu chỗ vách núi treo leo bay đi Tô Cảnh bây giờ thực lực đại trướng về sau Tốc độ của hắn đề bạc rất nhiều Chỉ cần là không lạc đường Nửa giờ thì đầy đủ đến Làm Tô Cảnh đang nghe truyện trên TV audio CV Vừa bay đến diều hâu ổ tòa kia vách núi treo leo Chợt nghe một tiếng ưng lệ thanh Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ diều hâu ra ngoài săn bắt trở về không thành. Vận khí của mình sẽ không đen đuổi như vậy đi, diều hâu tại, tô cảnh cái này con mũi nhưng cũng hiện nguyên hình, cặp kia sắc bén con mắt xem thấu vạn vật, tô cảnh tự nhiên không có cách nào tại diều hâu không coi vào đâu trộm ấu ưng, vậy đơn giản thì là hành động tìm chết. Diều hâu đẳng cấp độ cao, để lúc trước tô cảnh ý thức lực ném thả ra ngoài ba trường thì bỗng nhiên tán loạn, hiện tại hắn coi như biến cường đại không ít cũng ủng công. Bất quá hắn căn bản không cần cứng đối cứng. 
một con mũi không cần thiết bành trướng đến theo một cái diều hâu chết chậm đi. Lúc này Tô Cảnh nhìn thấy một đạo vạch phá bầu trời tư thế oai hùng, diều hâu rung lên đôi cánh bay qua cao nhất đỉnh núi, nó cái kia màu nâu cánh, cơ hồ sát trên đỉnh núi phiêu động đóa đóa mây trắng. Diều hâu đây là rời đi hang ổ A. Tô Cảnh con mắt nhất thời sáng lên, nhìn đến vận khí của mình không tệ A, diều hâu không phải săn bắt trở về, mà là vừa vặn muốn đi ra ngoài nha săn bắt. Hì hì, ngươi ra ngoài săn bắt, như vậy ta cũng phải săn bắt. Nhìn lấy diều hâu triệt để biến mất tại mảnh này vách núi treo leo, tô cảnh lộ ra mỉm cười, áp lực vô hình cũng không có, bình thường diều hâu ra ngoài săn bắt cần một cái đến giờ, sở dĩ tạm thời thời gian của hắn hay là dư giả. Tô cảnh hướng không trung trên vách đá ưng ổ bay đi, trong ổ mặt đợi cái này hai cái ấu ưng, xem ra đều dài hơn lớn không ít, vũ mau cũng thời gian dần trôi qua đầy đặn lên. Không biết tiểu ưng hiện tại có phi hành năng lực không có tô cảnh bỗng nhiên vừa nghĩ, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, trước đó lần kia hắn giống như nhớ kỹ ưng ổ bên trong có ba cái ấu ưng A, làm sao thiếu một chỉ. Chết à, hay là... Tô Cảnh trong đầu hiển hiện một số trí nhớ, khi còn bé giống như nghe lão nhân nói qua diều hâu huấn luyện tiểu ưng biện pháp vô cùng đặc biệt theo tàn nhẫn. Bình thường làm ấu ưng vũ mau không sai biệt lắm đầy đặn thời điểm, diều hâu vì mau sớm để ấu ưng nắm giữ khả năng bay lượng, liền sẽ nhẫn tâm mà đem ấu ưng đuổi xuống sườn núi. Ấu ưng hướng đáy cốc rớt xuống lúc, liều mạng vỗ cánh, thừa này nắm giữ bay lượng bản lĩnh. Đây chính là trứ danh tương thức giáo dục, phương pháp. Ngươi nếu là học không được, như vậy hạ tràng chính là ngã chết, chờ ngươi học hội phi hành năng lực, và như vậy ưng cũng sẽ không đang chiếu cố ngươi ẩm thực, mặc cho ngươi tự sanh tự diệt. Ưng loại này giáo dục tiểu ưng phương thức thì theo có ít người dạy bảo chính mình tiểu hài tử bơi lội một dạng, đem một mấy tuổi lớn tiểu hài tử thậm chí nhỏ hơn tiểu hài tử phóng tới hồ bơi bên trong. Mặc cho ngươi dãy dụa cũng mặc kệ Thẳng đến học biết bơi Đương nhiên loại học tập này Phương pháp bình thường đều là người ngoại quốc như thế dạy bảo Như người trong nước Có rất ít người có thể nhẫn tâm đem một đứa bé Thậm chí trẻ sơ sinh ném vào hồ bơi bên trong Ưng ừ phương thức giáo dục một mực làm người trầm tư Cái gọi là tình thương của mẹ lớn như trời Nhưng ở ưng gia tộc bên trong cường giả mới có thể sinh tồn Mặt khác ưng cho ăn ăn phương thức Cũng không phải là theo bình đẳng nguyên tắc mà là cái nào một cái tiểu ưng giành được hung liền cho người đó ăn Tại tình huống như vậy dưới Gầy yếu tiểu ưng ăn không được thực vật đều chết Hung ác nhất còn sống sót Đời đời truyền lại Diều hâu nhất tộc càng ngày càng mạnh tráng Diều hâu cả đời hội sinh hạ hai Năm mai trứng Bình thường chánh thức sau cùng sống sót chỉ có một cái Một là diều hâu đặc biệt giáo dục phương pháp Hai là tiểu ưng sẽ có xua đuổi đồng bạn hành động Thậm chí ăn hết cùng mình đợi Tại một cái ổ bên trong đồng bạn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, năng lực làm đầu, người yếu đại giới liền là chết, mạnh được yếu thua tại động vật thế giới càng rõ ràng. Ưng giáo dục tuy nhiên có chút tàn khốc, nhưng hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng, bởi vì là chân chính có thể còn sống sót ấu ưng như vậy thì là thiên không bá chủ, bởi vì diều hâu đem sinh mệnh mấu chốt nhất một tiết khóa như thế nào sinh tồn dạy cho tiểu ưng. Sinh mệnh mạnh được yếu thua, không bình đẳng, càng thêm công bố sinh hoạt hiện thực cùng tàn khốc, người thế giới cũng giống như thế. Một số người hội hô hào thế đạo không công bằng Sao là công bình Từ mỗi người sinh ra tới điều kiện thì không giống nhau Ngươi chỉ có tại hiện thực tàn khốc bên trong tẩy lễ qua về sau Mới có thể tỉnh ngộ trưởng thành Từ đó biến cường đại Ngươi nếu là học không được Như vậy chỉ có thể nói suông một câu không công bằng Nhưng mà cũng không thể thay đổi cái gì Lúc này tô cảnh liền thấy một cái ấu ưng hung thần ác sát Tại mỗi một cái khác hình thể hơi nhỏ tiểu ưng Nhỏ yếu tiểu ưng một mực muốn kêu to cầu xin tha thứ, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Tiểu ưng xua đuổi đồng loại hoặc ăn hết đối phương, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong ổ chỉ còn chính mình, và như vậy ưng thực vật thì về nó cái gọi là, không cần tranh đoạt. Có lẽ tại qua vài ngày đến, ưng trong ổ cũng chỉ thừa một cái tiểu ưng, tô cảnh trầm tư nghĩ xuống, có điều cái kia hung thần ác sát ấu ưng đến là rất đúng tô cảnh khẩu vị, nhìn rất cường hãn mà lại trưởng thành không sai biệt lắm. Đoán chừng tiếp qua vài ngày cũng có thể một mình sinh hoạt, bằng không thì cũng sẽ bị diều hâu đuổi đi ra tay làm hàm nhai. Tô cảnh bay đến ưng ổ phía trên, cái kia hung thần ác sát tiểu ưng nhất thời phóng tới một đạo ánh mắt sắc bén, hướng về phía kim ngân sắc con mũi quát kêu lên. Thật mạnh tính cảnh giác. Tô cảnh âm thầm kinh ngạc, ấu ưng cái kia ánh mắt sắc bén đã trải qua sơ bộ có diều hâu bá khí. Không hề nghi ngờ cái này ấu ưng tuyệt đối là ưng ổ bên trong mạnh nhất tồn tại. Nếu không nó cũng sẽ không sống đến bây gi
có điều nó vận khí tốt, tô cảnh đến, chỉ cần mang đi cái này hung hãn ấu ưng, như vậy một cái khác thì an toàn, chẳng những sẽ không ở có nguy hiểm tính mạng. Sẽ còn thu hoạch được diều hâu toàn bộ thực vật. Hung hãn ấu ưng hướng về phía tô cảnh kêu to, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra xem thường khinh thường thần thái, rất là kiệt ngao bất thuần, có điều cũng đúng, một con mũi có thể nào bị một cái ưng để ở trong mắt. Tô cảnh ý thức đưa lên, bỗng nhiên bao phủ lại hung hãn ấu ưng. Ấu ưng ngẩn người, nhất thời lớn tiếng kêu to, mắt lộ hung quang, chỉ là một con mũi lại dám khiêu khích nó. Thời gian dần trôi qua, tô cảnh ý thức tán loạn ra, nhưng tô cảnh một bộ thần sắc tự nhiên dáng vẻ. Hắn vừa rồi ý thức phóng thích có điều thoáng muốn thăm dò một chút ấu ưng tinh khí thần, hắn cũng không có ra cái gì lực, đến là trước mắt cái này ấu ưng tinh khí thần để tô cảnh có chút giật mình. So hắn tưởng tượng mạnh hơn, phải biết đây vẫn chỉ là một cái ấu ưng mà nói, cũng không có chân chính thành lớn, nhưng nó tinh khí thần so với bình thường sinh vật phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tô cảnh nghĩ xuống, một cái ý thức khóa chặt ném qua đi. Đinh Cấp 10 ấu ưng, 3 tháng Hệ thống thanh âm xuất hiện, cũng không có quá nhiều giới thiệu, nhưng cái này liền đã đầy đủ, tô cảnh không nghĩ tới chỉ là một cái ba tháng ấu ưng chính là cấp 10. Thật đúng là lạc đà gầy mạnh hơn mã. Cường giả đời sau, tự nhiên có huyết dịch bá khí tại. Tô cảnh trong mắt hiện ra hưng phấn, chẳng những không ưu phiền, phản phất càng phát bắt đầu vui vẻ, ấu ưng càng mạnh, hắn thì càng thích. Nếu là tô cảnh không có đi dơi động đá trước đó, hắn còn thật cầm cái này ấu ưng không có cách. Khác nhìn đối phương mới 3 tháng, nhưng đẳng cấp lại là cấp 10, đó cũng không phải là giả. Cũng may tô cảnh hiện tại chẳng những là cấp 13, bản thân thực lực càng là xa xa mạnh hơn đẳng cấp, đối với ấu ưng không nói chơi. Cấp 23 biến dị xong đầu xà đều chết tại hắn cái này con mũi trong tay, huống chi chỉ là một cái 3 tháng lớn ấu ưng. Lúc này chỉ gặp ấu ưng vỗ cánh vỗ, treo lơ lửng giữa trời bay lên, cặp kia ánh mắt sắc bén gắt gao khóa chặt phía trên con mũi. Tô cảnh ý thức tuy nhiên tán loạn, nhưng khiêu khích động tác hay là triệt để kích phát ấu ưng ngạo khí. U, tính khí còn không nhỏ a. À. Tô cảnh không thèm để ý chút nào, thậm chí còn cho ấu ưng một cái ta rất lợi hại thưởng thức ánh mắt của ngươi, cái này ấu ưng vũ mau dần dần đầy đặn, quả nhiên có năng lực phi hành. Đã đều biết bay, như vậy còn đợi tại ổ bên trong lười biến, khi dễ đồng bạn của mình, quá không ra gì. Ấu ưng có phi hành năng lực để tô cảnh thật cao hứng, nếu không đến lúc đó thu phục sách về đi, còn muốn dạy ấu ưng như thế nào bay? Để một con mũi dạy ưng phi xịt bản sự, cái này thích hợp sao? Đoán chừng diều hâu biết hội tức giận thổ huyết. Đừng nhìn ấu ưng mới bất quá 3 tháng, lại khí thế 10 phần, hai cánh vỗ thì hướng lên trên khoảng không cái kia màu vàng bổ nhào qua, một cổ khí lãng lớn tiếng dọa người đập vào mặt. Tô cảnh nhìn lấy ấu ưng hung thần ác sát bộ dáng, mỉm cười, cười bên trong mang theo một vòng kinh miệt. Chỉ là ấu ưng còn dám theo chính mình hung, hung mẹ ngươi cái bóng. Chợt chỉ gặp kim ngân sắc con mũi xoay người chạy, một cái nháy mắt thì từ ưng trên tổ khoảng không biến mất. Hung hãn ấu ưng gặp con mũi chạy, căn bản không dùng suy tư, lập tức đuổi theo, nó há có thể chịu được bị một con mũi khiêu khích. Tô cảnh dĩ nhiên không phải sợ ấu ưng, hắn mục đích hôm nay tương đương minh sát, cái kia chính là thu phục ấu ưng, vì bảo hiểm trong lúc đó, hay là trước dẫn nó rời đi ưng ổ đang nói. Bằng không diều hâu bỗng nhiên bay trở về thì phiền phức, việc này đều nói không chừng, vẫn là muốn đề phòng tại chưa xảy ra bảo hiểm điểm, làm đến không có sơ hở nào. Cứ như vậy một trận con mũi cùng ấu ưng tốc độ phi hành đối bính mở màn. Tô cảnh ý nghĩ rất đơn giản chỉ cần triệt để dẫn đi ấu ưng rời đi ưng ổ phạm vi, đến lúc đó đang chậm rãi trừng trị nó. Con mũi dẫn đầu tại bầu trời cực tốc phi hành, cơ hồ một cái nháy mắt liền đã xuất hiện tại 50 mét có hơn. Mà phía sau ấu ưng lại ngao ngao kêu theo đuổi không bỏ Chợt dẫn đầu tô cảnh phát hiện ấu ưng tốc độ phi hành tuy nhiên cũng rất nhanh Nhưng lại cũng không là như vậy nhạy bén Thậm chí hơi có chút vụng về Còn hoàn toàn không có thiên không bá chủ khí thế Xem ra cái này ấu ưng cũng liền mấy ngày gần đây miễn cưỡng nắm giữ phi hành kỹ xảo Trách không được còn có thể lười tại ổ bên trong không có bị diều hâu đuổi đi ra Riêng này chủng phi hành thủ đoạn muốn đi săn bắt vật quá sức Vậy mà dạng này Vậy thì do ta đến huấn luyện một chút ngươi phi hành năng lực đi. Tô cảnh trong mắt hơi hiếp, tăng tốc tốc độ phi hành, chỉ nghe đằng sau ấu ưng không phục ngao ngao kêu to, đã tô cảnh thực lực bây giờ phóng đại sau tốc độ phi hành, tại côn trùng giới đã không gì đáng trách thiên hạ đệ nhất, vậy đơn giản thì là không thể nào bị siêu việt truyền thuyết. Tốc độ của hắn thậm chí muốn vượt qua rất nhiều điểu loại. 
nhưng tốc độ như vậy mặc dù nhanh cực điểm, cần phải là cùng một cái ưng so, hiển nhiên hay là giật gấu vá vai, chỉ cần trước mắt loại này hung hãn ấu ưng triệt để nắm giữ phi hành kỹ xảo, như vậy tô cảnh cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Không có cách, ưng loại sinh vật này nhất định chính là thuộc tại bầu trời. Chỉ bất quá bây giờ tô cảnh có thể âm thầm chua thoải mái một chút, bởi vì ấu ưng còn rõ ràng kém xa. Nói đùa, một cái ưng truy con mũi, còn không đuổi kịp, loại sự tình này giấu vết quả thực có thể ghi vào thiên nhiên giới sử sách. Tô cảnh trọn vẹn mang theo ấu ưng đầy khắp núi đồi bay hơn một giờ, đằng sau dần dần cảm giác được áp lực, ưng không hổ là thiên không bá khí, chúng chim chi chủ, được trời ưu ái phi hành năng lực để ngươi không thể không phục, mới bất quá hơn một giờ. Phía sau tiểu ưng đã dần dần nắm giữ phi hành kỹ xảo. Bay tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có một phen diều hâu phong thái. Có lẽ cũng là con mũi kích phát ấu ưng tiềm lực, để nó càng nhanh nắm giữ phi hành kỹ xảo. Xem ra là thời điểm. Tô cảnh trọng mắt hơi hít, trò chơi là thời điểm nên kết thúc, chỉ gặp kim ngân sắc con mũi ở giữa không trung dừng lại, quay người hướng về phía khí thế mãnh liệt mà đến ấu ưng một cổ ý thức bỗng nhiên đưa lên bao phủ tới. Ấu ưng trong mắt đều là hung quan, một bộ thế muốn đem đáng chết con mũi đuổi kịp không thể, nhưng chợt lại toàn thân rung lên, lộ ra nghi hoặc. Ý thức quy áp phóng thích Theo tô cảnh ý thức quy áp, ấu ưng tinh khí thần bắt đầu chống cự lên, chống cự cái kia cổ ngoại lai ý thức xâm nhập. Ương ngạnh, dãy dụ, ấu ưng trong mắt hung quan ngược lại càng phát cường thịnh, tô cảnh ý thức quy áp triệt để kích thích tiểu ưng lệ khí. Muốn một cái ưng thần phục cùng một con mũi, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, cho dù là một cái còn ở vào nhỏ yếu ấu ưng, vậy đến từ sâu trong linh hồn ngạo khí há có thể tùy tiện phá hủy. Tô cảnh từng điểm từng điểm tăng cường ý thức quy áp, ý đồ một tia một tia lan tràn triệt để đem ấu ưng bao phủ lại. Chỉ cần toàn phương vị bao phủ, ấu ưng sẽ xuất hiện tại hắn trong hệ thống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc nhất thời lâm vào dàn co, đã tô cảnh hiện tại ý thức lực cường độ. Đối phó chỉ là ba tháng lớn ấu ưng, vẫn là không cách nào trong nháy mắt thu phục. Nhưng tô cảnh trong lòng cũng không vội, càng là khó mà đắc thủ, càng phát ra nói rõ ấu ưng cường đại, chỉ cần về sau bị chính mình bồi dưỡng lên, như vậy tuyệt đối là thiên không không có gì sánh kịp bá chủ. Mười mấy phút đi qua, ấu ưng trạng thái bắt đầu hạ xuống, toàn thân đều đang run rẩy, có chút mệt cùng chống cự cảm giác. Tô cảnh ý thức gắt gao đưa lên tại ấu ưng trên thân, vẫn luôn có hay không tán loạn, phản phất cho áp lực của nó càng lúc càng lớn. Phá, phá cho ta, cho ta thần phục đi. Tô cảnh đột nhiên lớn tiếng hét lớn, ý thức uy áp toàn lực phóng thích, hắn thời cơ không sai biệt lắm, ấu ưng sắp không chống đỡ nổi nữa. Nếu như thực sự còn không thể thu phục, như vậy hắn cũng chỉ có thể tới cứng. Nhưng hiển nhiên tô cảnh cũng không cần tới cứng, chỉ nghe ấu ưng thảm liệt một tiếng gào thét, một giây sau bỗng biến mất. Tô cảnh trong mắt một vòng vui mừng lướt qua đi, chỉ gặp hệ thống sinh vật cột bên trong xuất hiện một cái ấu ưng hình vẽ, cái này ấu ưng từ nay về sau thì thoát ly không hắn trưởng khống. Tô cảnh lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ấu ưng lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, khác biệt trước đó ấu ưng trong mắt không có hung quan, ngược lại là một bộ nhu thuận dáng vẻ, một tia địch ý đều không có. Ha ha! Lúc trước hắn nói như thế nào, diều hâu đoạt hắn một đầu kim tiền bạch hoa xà, Hắn liền muốn trộn diều hâu một cái ấu ưng, hiện tại tô cảnh làm đến. Chỉ là một đầu kim tiền bạch hoa xà, đổi một cái có vô hạn tiềm lực ấu ưng, cái này mua bán quả thực quá có lời. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, bị tô cảnh thu phục ấu ưng hẳn là có thể kế thừa diều hâu y bác, trở thành đời tiếp theo bá chủ. Ổ bên trong cái kia tiểu ưng chỉ có bị khi phụ phần, nó cần phải thật tốt cảm tạ tô cảnh, nếu không nó sớm muộn sẽ chết. Tô cảnh vui vẻ bay lên ấu ưng phía sau lưng, cái kia đầy đặn vũ mau cho người ta một loại dày đặc cảm giác an toàn. Có thể cưỡi lên ưng bay lượn chân trời, là cỡ nào đẹp một việc. Ấu ưng hướng về phía phía sau lưng con mũi kêu to vài tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập nịnh nọt mùi vị, bởi vì hiện tại cái này con mũi chính là chủ nhân của nó. Cái này ấu ưng hiện tại xem như tô cảnh trên ý nghĩa cái thứ nhất thuộc về chiến đấu hệ nhóm sinh vật, thế tất yếu chăm chú đối đãi, nó theo những cái kia con mũi. Tò vò cũng khác nhau, những có điều đó tiểu đã tiểu nháo, làm không thể thật, ưng mới có thể cho mình giữ thể diện. Thậm chí gà lôi vương đều hoàn toàn không có thể so sánh cùng nhau. Về nhà Tô Cảnh chỉ huy ấu ưng hướng nhà mình hậu sơn phương hướng bay đi, một bên ngồi tại nó đầy đặn vũ mau trên minh tư khổ tưởng, ưng là thiên không bá chủ, chúng chim chi chủ, 
làm vì chính mình trên ý nghĩa cái thứ nhất hàng ngũ chiến đấu sinh vật, cần phải cho nó lên một cái uy phong lẫm lẫm tên mới tốt. Huống hồ cái này thu phục ấu ưng các phương diện tố chất đều rất mạnh, chỉ cần thêm chút huấn luyện, nhất định có thể qua diều hâu. Đều nói ưng loại sinh vật này vô cùng tàn nhẫn, làm ấu ưng sau khi lớn lên, trưởng thành đến nhất định cấp độ, liền sẽ ăn hết diều hâu. Tô Cảnh cũng không biết nói như vậy phương pháp đến cùng phải hay không thật, có điều đã ưng gia tộc tàn khốc sinh tồn pháp chế đến xem, thuyết pháp này có độ tin cậy rất cao. Còn nữa trong giới tự nhiên, sinh vật bên trong ăn đồng loại cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, chỗ nào cũng có, ăn đồng loại, ăn vợ, đều có các số mệnh. Nên lên một cái tên là gì tốt đâu. Tô Cảnh thật đúng là không có đặt tên kinh nghiệm, trước đó những động vật đó cũng không cho lên tên là gì. Đến là chị gái theo thanh nhã tỷ đều vì nhà mình con mũi lên một cái tên không tệ. Lúc này Tô Cảnh ngồi tại ấu ưng trên lưng, lãnh hội đại hảo Hà Sơn, cái kia du động mây trắng phản phất xúc tu nhưng phải, tựa như kẹo bông gòn đồng dạng làm người không nhịn được muốn cắn một cái. Đúng, ta nghĩ đến. Tô Cảnh con mắt sáng lên, thì gọi tiểu chủ tốt. Thiên không bá chủ, danh xưng tiểu chủ, tôn quý biểu tượng, cổ đại quý nhân không đều gọi tiểu chủ sao. Tuy nhiên nghe vào thiếu phần bá khí, có thể ẩn trốn ý nghĩa cũng không tệ lắm. Tiểu ưng, về sau tên của ngươi thì gọi tiểu chủ biết không? Tô Cảnh cười ha hả nói. Lệ. Lệ. Tiểu chủ cao hố gọi vài tiếng, cũng không biết là kháng nghị hay là tiếp nhận cái này tên mới. Ha ha. Tô Cảnh cười ha ha, chỉ huy tiểu chủ hướng nhà phương hướng bay đi. Không thể không nói ưng phi hành độ thực sự quá nhanh, cho dù là một cái ấu ưng. Không bao lâu bọn họ thì xuất hiện tại hậu viện. Tô Cảnh đem tiểu chủ an trí tại ao nước hậu phương một cây nhỏ trên, theo rùa đen làm hàng xóm, mà không xa ổ chó lúc này lần nữa khôi phục hình dáng cũ, một lần nữa biến thành ổ gà. Mẫu thân của Tô Cảnh đối với gà lôi vương rất là ưa thích, trông thấy chó cũng không thấy, thì một lần nữa dọn dẹp một chút cho gà lôi vương bảo an một cái nhà. Về phần con quỷ kia tinh quỷ tinh anh vũ miệng ngọc, hống cái nhà này hai cái nữ chủ nhân thật vui vẻ. Nó làm theo thư thư phục phục đợi trong phòng, hưởng thụ lấy viếp đãi ngộ. Đem tiểu chủ an bài tốt, câu cảnh làm theo từ trong hệ thống xuất ra 10 mảnh da trắng, ném qua đi. Tiểu chủ ngửi được da trắng khí tức, cái kia sắc bén con mắt lóe sáng, nhất thời bắt đầu ăn. Câu cảnh vốn nên muốn nhìn một chút ao nước bên bờ rùa đen, nhưng lại nghe được một đạo chửi động âm thanh. Mẹ trứng, mẹ trứng. Anh Vũ từ chị gái gian phòng bay ra ngoài, nó ngửi được trắng mảnh khí tức. Nhưng làm anh Vũ nhìn thấy ấu ưng thời điểm nhất thời không có khí diễm, cặp kia hắc bảo thạch con mắt toát ra sợ hãi. Ngươi cũng có sợ hãi thời điểm A. À. Tô Cảnh nhìn thấy anh Vũ thối lui đến bên cạnh mình, nhất thời vui. Mẹ trứng. Mẹ trứng. Anh Vũ rụt rè kêu. Chỉ là vây quanh ở lơ lửng không trung con mũi bên người đi dạo, con mắt gắt gao nhìn lấy ấu ưng hưởng thụ lấy rắn mảnh, hiển nhiên ấu ưng cũng sẽ không theo anh Vũ chia sẻ. Thậm chí thẳng đến anh Vũ xuất hiện, tiểu chủ cũng chỉ là hơi liếc một chút, tiếp tục ăn lấy rắn mảnh. Tô Cảnh lúc này nhìn lấy anh Vũ, hiện cái này quỷ tinh quỷ tinh anh Vũ trổ mã càng, xinh đẹp, trên người Vũ mau tiên diễm quét sạch trạch, một tia tạp mau đều không có, cặp mắt kia càng là tràn ngập linh tính. Xem ra ăn mấy ngày rắn mảnh để anh Vũ được lợi không cạn, cái kia con mắt càng lộ ra linh tính, chỉ sợ ai quy phóng đại. Anh Vũ biến hóa để Tô Cảnh rất là hài lòng. Ném vài miếng da trắng đi qua, nếu không cái này tham ăn anh Vũ cũng sẽ không bỏ qua hắn, đoán chừng hội từ đầu tới đuôi theo chính mình. Lúc trước trừ phi tô cảnh đưa nó thu nhập trong hệ thống. Lúc này tiểu chủ thuần thục liền đem tô cảnh ném cho nó da trắng giải quyết rơi, không biết làm tại sao tiểu chủ hiện cách đó không xa ao nước bên bờ nằm sắp rùa đen, một đôi sắc bén con mắt nhìn chồng chọc vào. Bên bờ rùa đen phản phất cảm nhận được trên người mình ánh mắt lợi hại, duỗi duỗi đầu nhìn sang. Đột nhiên là một cái, người xa lạ, nó trong nháy mắt thì không nhìn đi qua, tiếp tục lười nhát nằm sấp. Lệ Tiểu chủ bị rùa đen không nhìn, lệ kêu một tiếng, bỗng nhiên vỗ cánh mở ra, hướng về phía rùa đen giáp cứng thì mổ đi qua. Tiểu chủ, dừng tay. Tô Cảnh nhìn thấy tiểu chủ bỗng nhiên bị điên hướng rùa đen mổ đi, nhất thời kinh hoảng hô to một tiếng. Hắn không nghĩ tới ấu ưng mới đến còn như vậy bạo tính khí, hung tính một chút cũng không biến mất. Một lời không hợp thì hướng rùa đen công kích. Ao nước theo đằng sau cây nhỏ vốn là không có mấy bước, tiểu chủ vỗ cánh vừa bay, nháy mắt liền tới. Chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng len ken vang lên, tiểu chủ mỏ nhọn mổ đến rùa đen giáp cứng trên, 
nhất thời kích thích một cổ tia lửa. Lệ! Lệ! Tiểu chủ mỏ nhọn bên trên truyền đến một cổ lực phản chấn, đem nó chấn khai đến, vỗ cánh, một bộ không phục lắm chuẩn bị tại tiếng công gián vẽ. Rùa đen chẳng qua là duỗi duỗi đầu, nhìn một chút tức giận ấu ưng, phản phất tại nói ngươi cắn ta a, à, có bản lĩnh ngươi đang cắn ta à. Câu cảnh vội vàng dùng ý niệm khống chế tiểu chủ không được càng rỡ, hắn làm theo bay đến rùa đen phía trên. Rùa đen sinh sinh ăn ấu ưng một mổ, theo người không việc gì một dạng, Tô Cảnh nhìn thấy rùa giáp cứng trên chỉ có một cái thiển thiển ấn ký, không có chút nào bị thương. Tô Cảnh một lần nữa nhìn một chút chính mình quy huynh, hiện cấp bậc của hắn đã là cấp 7, cái kia giáp cứng bề mặt sáng bóng trơn trượt sáng ngời, phía trên phù văn càng thêm phức tạp. Tô Cảnh nhiều như vậy sinh vật bên trong, cũng liền rùa đen bị hắn cho ăn một giọt thánh thủy, chỉ là từ khi rùa đen uống thánh thủy sau thì càng lười, suốt ngày ghé vào bên bờ, rất ít động đậy. Tô Cảnh tự nhiên cũng không ít quan sát chính mình rùa đen, hình thể đến không có gì biến hóa quá lớn, chính là cặp kia mắt nhỏ cũng càng linh tính lên. Tô Cảnh biết uống thánh thủy sinh vật ai quy đều sẽ biến cao, cái kia biến dị xong đầu xà ai quy đều đủ để sánh ngang nhân loại, vô cùng thông minh. Ăn rắn mảnh cũng sẽ có hiệu quả, chỉ là hiệu quả có lẽ tương đối kém chút. Nhìn thấy chính mình rùa đen không có việc gì, Tô Cảnh cứ yên tâm, xem ra ấu ưng là không thể nào làm bị thương rùa đen. Nó cái kia phía sau giáp cứng phòng ngự lực phi thường cao, chỉ sợ không phải chỉ là ba tháng ấu ưng có thể uy hiếp. Tô Cảnh đối với mình rùa đen nhưng khá có lòng tin, từ trước đến nay thâm tàn công cùng tên, ngay cả con mắt dài đến bầu trời tiểu kim nhân cũng khó khăn đến khen rùa đen một lần. Lúc này tiểu chủ tuy nhiên có Tô Cảnh ngang ngược ngăn cản, nhưng nó cặp kia sắc bén con mắt y nguyên nhìn chồng chọc vào bên bờ rùa đen, tự hồ vô cùng không cam tâm. Ấu ưng phản ứng, Tô Cảnh há có thể nhìn không ra, Ưng loại này bẩm sinh kiệt ngạo, đây cũng là chúng nó rất lợi hại bị thuần phục nguyên nhân. Tô Cảnh dứt khoát cũng lười quản, hắn cũng không có khả năng một mực canh giữ ở rùa đen bên người, huống hồ rùa đen hiện tại biến hóa để Tô Cảnh đối với nó rất có lòng tin. Cũng nên để ấu ưng đụng chút vách tường mới tốt. Con mũi cao cao đằng không mà lên, một bộ các ngươi muốn làm gì thì làm dáng vẻ. Quả nhiên không có Tô Cảnh can thiệp, ấu ưng trong mắt hung quan chợt hiện. Lệ nó hét lên một tiếng, lần nữa hướng phía bên bờ rùa đen đánh tới, rùa đen thì rất lợi hại thực sự, tứ chi té ngã đều co lại đến giáp cứng bên trong, một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ. Săn mạng, văn. Bang. 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 Hỏa quan văn khắp nơi, hậu viện vang lên trận trận phản phất kim loại va chạm thanh âm, tiểu chủ không ngừng dùng chính mình mỏ nhọn mổ lấy rùa đen xác nhìn tô cảnh đều một trận nổi da gà tiểu chủ mổ nửa ngày nhìn lấy giáp cứng không có vỡ tan tự hồ rất không cam tâm đồng thời cũng nghĩ không thông chính mình làm sao mổ không phá cái này đáng chết vỏ cứng nó lùi lại mà cầu việc khác dùng cái kia mạnh mà hữu lực móng vuốt nắm lên vỏ rùa hướng xuống đất đập tới cái này tô cảnh rất là giật mình cái này quá bạo lực chính mình quy huynh có thể gánh vác sao dù sao rùa đen mới vừa vặn cấp 7, Ấu ưng mặc dù mới 3 tháng, nhưng đẳng cấp đã 10 cấp, mấu chốt nhất chính là hai loại sinh vật căng vốn nên không thể so sánh. Nhưng... Cạch... 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 Tiểu chủ nắm lấy vỏ rùa đột nhiên trên mặt đất đấm vào, một bộ lão tử nhất định phải đưa ngươi xác đập 7 tám một không thể. Quá cứng. Tô Cảnh nhìn lấy Ấu ưng nắm lấy vỏ rùa mảnh đập xuống đất, nhưng vỏ rùa lại ngay cả vết nứt cũng không có xuất hiện, hắn sợ dĩ không có trước tiên ngăn lại Ấu ưng là bởi vì rùa đen một điểm cầu cứu thanh âm đều không ra. Điều này nói rõ nó căn bản thì không sợ. Ấu ưng đập mạnh vài chục cái về sau, ưng trảo buông ra vỏ rùa, vỏ rùa lăn trên mặt đất động mấy lần, rùa đen đầu lại lần nữa vương đến, nhàn nhạt nhìn tiểu chủ một chút, trong mắt phản phất tại nói, ta cũng không biết ngươi đang làm gì. Trong mắt thật sâu lộ ra xem thường. Ấu ưng nhìn thấy rùa đen bình an vô sự, rùa đen ánh mắt theo nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy nó, tức giận đến nó liên tục lệ gọi cái kia nhọn sắc bén mỏ nhọn lần nữa mổ đi qua lúc này rùa đen lại không có tại đem đầu co lại đến sát bên trong mà là đột nhiên vừa dùng lực bỗng nhiên như một đạo lưu quan hướng ấu ưng đánh đụng tới ai cũng không nghĩ tới rùa đen hội phản kích ấu ưng giật nảy cả mình nhưng đã làm không phản ứng thế mà sinh sinh bị rùa đen đụng bay ra ngoài lại lần nữa rơi trên mặt đất rùa đen không biết lúc nào trong miệng rơi một cái lông chim cái kia vũ mau không phải ấu ưng còn có thể là ai? Ông trời ơi! Tô Cảnh ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm, 
chính mình quy huynh cũng quá ngậm tạc thiên đi, thế mà đem ấu ưng đụng ra ngoài, còn trộm đạo rút ra ưng trên người vũ mau. Lệ Một tiếng trực trùng vân tiêu lê e e e e e e âm thanh thế nào lên, tiểu chủ cao cao đằng không mà lên, sỉ nhục, trắng trợn sỉ nhục. Câu cảnh nhìn không sai biệt lắm, không thể đang nháo đi xuống, trong lòng của hắn đã nắm chắc, hướng phía rùa đen theo ấu ưng đều ném vài miếng da rắn đi qua, lẫn nhau an ủi một phen. Rùa đen nhìn xem lơ lửng giữa không trung con mũi, trầm thấp trống nga vài tiếng, giống như đang nói ta căn bản liền không có đem nó để ở trong mắt, là chính nó tự tìm phiền phức, sau đó ăn lên da rắn. Một bên khác tiểu chủ lại cảm xúc khó mà tự điều khiển, một bộ muốn đem tràng tử tìm trở về dáng vẻ, nhưng da rắn một mực tại nó mí mắt trước tung bay, lệ gọi vài tiếng, quyết định xem ở da rắn mảnh trên, trước buông tha rùa đen. Kỳ thực ấu ưng rất rõ ràng, nó căn bản cầm rùa đen không có cách nào. Ưng loại động vật này là phi thường có linh tính, thậm chí có thể nghe hiểu tiếng người đại khái ý tứ, biết rõ công kích không có kết quả, cũng sẽ không chính mình tìm không thoải mái, cũng ăn lên da rắn. Một trận sinh vật nháo kịch cứ như vậy kết thúc, tô cảnh còn nhìn gắn gượng qua nghiện. Hắn cái này thu phục ấu ưng tính tình hung tàn, tô cảnh cảm thấy có cần phải cho nó làm một phen tư tưởng trên công tác, trong nhà nhưng không trống trơn thì hắn, còn có lão mụ theo chị gái, cái này nếu là không có nói với nó rõ ràng. Sau khi thấy viện người tới thì nổi công kích vẫn phải Có điều điểm ấy tô cảnh cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng Thu phục sau sinh vật là hoàn toàn tuân theo hắn sai sử Huống hồ ưng loại sinh vật này vẫn là tương đối có linh tính Đã từng có cái điển tịch gọi Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng Một cái hung sát ưng cuối cùng vẫn bị Phật tổ điểm hóa Về sau có ưng hiểu Phật Pháp thuyết Pháp Tô cảnh đã từng cũng nhìn qua một cái liên quan tới ưng cố sự Nói một người mua một cái ưng về nhà nuôi Đồng thời lại mua rất nhiều con chim nhỏ thả trong nhà Có một ngày ra ngoài trở về Trong đại sảnh chim nhỏ đều vạn phần hoảng sợ Chim nhỏ vũ mau tản mát khắp nơi đều là Vết máu loan lỗ Còn có ăn thừa cánh cùng móng vuốt Vô cùng thê thảm a à. Chủ nhân là tinh Phật Thực sự không đành lòng khi nhìn đến loại này tàn khốc hình ảnh Sau đó nhấc lên toàn bộ tinh thần đi đến ưng trước mặt hướng về phía nó Dùng chân thành tâm cầu mời Phật Bồ Tát gia trì Sau đó cho nó tam quy, sám hối cho nó theo phóng sinh nghi quỷ đọc một lần Sau cùng Chủ nhà chạy còn hướng về phía nó bàn giao Chim nhỏ là đồng loại của ngươi Ngươi không muốn lại ăn chúng nó á Lúc đó chủ nhà tuy nhiên Rất lợi hại thành tính cho diều hâu độc Nhưng cũng không biết nó nghe hiểu nghe không hiểu Chỉ nhớ rõ nó hoàng nhãn Con ngươi ánh mắt sáng rực nhìn lấy chính mình Cảm giác vô cùng chuyên chú Giống như Phật Bồ Tát thật gia trì nó Khiến cho nó nghe hiểu chính mình Cho nó đọc tam quy y cùng sám hối văn Qua mấy ngày sau Chủ nhà đánh thức hiện diều hâu không còn có thương tổn chim nhỏ, không có ăn chúng nó, làm đại hỷ, ông trời ơi! Không nghĩ tới diều hâu như thế có linh tính a. À. Nhưng chủ nhà cao hứng chi tại, gặp ưng đã mất đi ngày xưa ưng kích trường không tin thần đầu, mặt ủ mày châu, mắt cúi xuống bất minh, nó chẳng những không ăn chim nhỏ, thậm chí bất kỳ thực vật đều không ăn, một bộ tuyệt thực trạng thái. Lại qua mấy ngày, chủ nhà hiện ưng chết trong đại sảnh, thấy cảnh này, Hắn nước mắt lập tức chảy nhỏ giọt mà ra, nhìn lấy nằm dưới đất diều hâu, nó rõ ràng gầy rất nhiều, vũ mau ảm đạm vô quan, có điều giống như an tường ngủ. Chủ nhà tràn đầy cung kính chậm rãi đem nó nâng trong tay, vô cùng thành kính cho nó niệm Phật, đọc vãng sinh chú. Cho nó cuối cùng nói đừng. Cũng đào hố đem nó vùi lấp, đồng thời cũng bị nó cảm động, bị nó rung động. Thân là súc sinh, tình nguyện chết đói, cũng lại không ăn chim nhỏ không ăn chúng sinh thịt. Cỡ nào khó được Chúng sinh đều có Phật tính A Cố sự này sách ngẫu tương đối tốt Nhưng tô cảnh biết trước mắt tiểu chủ Theo Phật tính nửa xu quan hệ đều không có Đến là hung tàn bản tính Đã bắt đầu thấy cao chót vót Cũng may nó là bị tô cảnh dùng hệ thống thu phục Khống chế lại Bằng không bình thường người muốn thuần hóa một cái ưng Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản Lúc này rùa đen theo ấu ưng Riêng phần mình ăn thuộc về mình rắn mảnh Trong lúc nhất thời bình an vô sự Đến là theo chân tô cảnh bên người một mực xem trò vui anh Vũ có chút không chịu ngồi yên Anh Vũ nhìn thấy tô cảnh lại ném ra da rắn Nhưng lần này lại không có phần của nó Nhìn lấy ấu ưng trên mặt đất ăn rắn mảnh Anh Vũ trong mắt lóe ra tham lam Mẹ trứng mẹ trứng gọi tiếng Chuẩn bị bay qua Nhưng trên mặt đất ăn da rắn tiểu chủ hơi khiên xuống đầu Cái kia ánh mắt lợi hại hướng anh Vũ nhàn nhạt quét mắt một vòng Thì cái nhìn này Đem anh Vũ bị hù sinh sinh dừng lại thân thể toàn thân rung rẩy lên. Anh Vũ kinh hoảng nhìn xem trên đất ấu ưng, loại kia kinh hoảng phản phất đến từ cùng sâu trong linh hồn, 
nó vội vàng lần nữa bay đến tô cảnh bên người, một bộ rất sợ đó yêu cầu bảo vệ bộ dáng. Tô cảnh cười, cái này anh vũ một mực ngạo kiều vô cùng, không nghĩ tới như thế sợ tiểu chủ, cũng coi như vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Dù sao ưng khí tràn quá mạnh, bình thường điểu loại tại ưng trước mặt căn bản không một chút năng lực phản kháng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.